சில்ட்ரன்ஸ் கானா படம் வந்து வருது ரொம்பவே ரேருங்க நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சலி படத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட லில்லி படம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் மனசுலையும் நிற்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த லில்லி டீம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ட் லில்லி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன டைட்டில் இது என்ன மாதிரி படமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆசை அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் நான் ஓவரால் ஒரு ஜஸ்ட் சும்மா சொல்கிறேன் மூணு வயசு குழந்தை வந்து சமுதாயத்தில் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அம்மா அப்பா இல்லாமல் அந்த எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கோ அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அதை ஃபேஸ் பண்ணும் போது இந்த உலகம் வந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த லில்லி படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டைலாக் ஆல்சோ லில்லி கிட்ட வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லி எழுந்து அடிச்சதுதான் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு எஸ் நம்மளோட டீம் கோப்ரம் ஸ்டுடியோஸ் பிரசன்ஸ் லில்லி டேரக்டட் பை சிவம் ப்ரொடியூஸ்டு பை பாபு ரெட்டி ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் அவரை மேடைக்கு கூப்பிடலாம் கே பாபு ரெட்டி அவர்களே மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அண்ட் அவர்களோடு சேர்ந்து ஜி சதீஷ்குமார் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கிறேன் அண்ட் டேரக்டர் சிவம் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன் லில்லி படத்தோட டேரக்டர் சிவம் Okay, it's time to welcome and invite um, special guest K. Rajan sir, it's a producer and director and Chennai single party distributor Thalivar. Nama Ipta Manasla Yellarukum, Valdra Kama Rajara Arikara. So once again give a big round of applause to K. Rajan sir over there. Welcome you sir. Thank you sir, thank you so much. And next, producer and actor, Itko Munadi, Munnal Sangha, Shailala Rarindrikara. So I would like to call upon A.L. Alagapan sir onto the stage. Welcome you sir. Thank you, thank you so much. And next, if you want to call me a name, you can call me a name. If you want to call me a name, you can call me a name. You can call me a name. You can call me a name. பழனி திருவண்ணாமலை திருப்பாச்சி சிவகாசி அப்படின்ட்டு சும்மா அடிச்சு நடத்துவாரு சோ த ஆக்ஷன் டேரக்டர் பேரரசு சார் அவர்களை அன்போடு ஒரு மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வெல்கம் யூ சார் வெல்கம் யூ சார் தேங்க் யூ சோ மச் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இவர் வந்து ஆக்டர் அண்ட் டேரக்டர் அண்ட் இவர் வந்து நிறைய படங்களை நிறைய பேருக்கு ஜோடி சேர்த்து வச்சிருக்காரு ஆனால் இவருக்கு இன்னும் ஜோடி பிடிக்காம இருக்காருங்க எஸ் நீங்கள் க்ளூலேயே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அண்ட் இதில் வந்து சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸில் இவர் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக உள்ளவர் இயக்குனர் பிரவீன் காந்தி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் வெல்கம் யூ சார் Thank you, thank you so much. And next, Secretary Durai, I will come to you. Tamil Thura Pada Thayar Palar, Guild Sangam. Welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome you, sir. Yeah. 
thank you, thank you so much. And Gobram Studios la motto rendu padam panir kanga ibo. Tamil la vandu rangoli, so adala vandu hero vandu Amrish vandu work panir kanga. And Telugu la vandu pating na Lily. And you are a grandson. Adala da you act panir kare. Vedant Varma, our like made a Varma or anbo dalikirin. Lily padal act panna Vedant Varma. डायरेक्टर वाली मोहन दास अवर के लिए मेरे के वर्मा रन बुडाले करें एक्टर उदय एक्टर उदय सर अवर के लिए मेरे के वर्मा राले करें अमरीश मुड़क And Lily Parthoda heroine, baby Neha, our girl, made it to our market to collect rain. नेक्स्ट इन द पढ़ता है आर्टिस्ट वेदंत वर्मा वेदंत वर्मा और इसलिए मेरे के वर्मा के एट्टी कॉल करें राजवीर संदल पन्नू स्वामी लिरिक लाइटर पाडल आश्रियर आपा राजा अवरगले मेड़े के वरुमारु केट्टु कोल्गिरें
வரவேற்புரை வெல்கம் ஸ்பீச் உங்களுக்காக ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் சதீஷ் குமார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஃபார் தி ஆர் யூ லான்ச் ஐ எம் இன்வைட்டிங் எவ்ரிபடி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கோபுரம் ஸ்டுடியோஸ் நாங்கள் வந்து தெலுங்கில் ஒரு படம் தமிழ் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் தெலுங்கில் வந்து லில்லி இப்போ நம்ம ஆடியோ லான்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த ட்ரெய்லர் எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க சீக்கிரமாக வந்து தமிழ் ரங்கோலி டேரக்டர் வாலி மோகன் தாஸ் டைரக்ஷனில் வந்து அம்ரேஷ் ஹீரோ நாங்கள் சீக்கிரமே வந்து அதை அதோடய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த லில்லி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான மூவி ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம தெலுங்கு தமிழ் அண்ட் சவுத் இந்தியா லாங்குவேஜஸில் வந்து ஒரு பேன் இண்டியா மூவியாக நாங்கள் இந்த லான்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சி அதாவது கிட்ஸ் மூவி வந்து ரொம்ப ரேர் நம்ம நிறைய இங்கிலீஷ் மூவிஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் நம்ம இந்தியன் மூவிஸில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ ரியலி தேங்க்ஸ் டு ஷிவா ஏன்னா ஒரு புதிய டேரக்டர் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டோட வரும்போது ஒரு பெரிய ஹீரோ இல்லைன்னா ஆக்ஷன் மூவி இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நிறைய டேரக்டர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க பட் ஷிவா வந்து இல்லை நாங்கள் சின்ன படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு கதை சொல்லும் போது நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணோம் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி வித் இஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் இஸ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் இஸ் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஆல் ரியலி தேங்க்ஸ் ஃபார் டு ஷிவா அண்ட் இஸ் டீம் அண்ட் ஆல் ஐ ஹோப் யூ வில் என்ஜாய் அண்ட் வில் கம்ஃபர்ட் த தியேட்டர் இந்த மூவி வந்து ரிலையன்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் மூ இந்த மூலியமாக நாங்கள் வந்து தேர்ட்டி எய்த் ஆஃப் ஜூன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஐ எம் ரிக்வஸ்டிங் எவ்ரிபடி டு கம் டு த தியேட்டர்ஸ் அண்ட் வாட்ச் மூவி அண்ட் பிளஸ் த லில்லி டீம் அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் Thank you so much. So, I will talk to you about the actor who is going to talk to you about the actor. Hello everyone. I am very proud of you. I am very proud of you. Hello everyone. Lily, I am very proud of you. 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 I am very ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு பொழுதுபோக்கான ஒரு படமாக அமையுது அஞ்சலிக்கு அப்புறம் சொன்ன மாதிரி அஞ்சலிக்கு அப்புறம் ஒரு ரொம்ப நல்ல அற்புதமான ஒரு படமாக இது வரும் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப இந்த அந்த நேகா பார்க்கும்போது அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த குழந்தை ஸோ அந்த குழந்தைக்கு அவங்க எல்லாருடைய கைதட்டும் நீங்கள் ஒரு வட்டி கொடுங்க ஏன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அதே மாதிரி படம் சாமிஜி எங்கள் ஃபேமிலி இது ஆக்சுவலாக நான் ஆடியோ லான்ச்சுக்குன்ற போது இது ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க பேனரில் இருந்த படம் அடுத்து வந்து எங்கள் குடும்பத்திலேருந்து ஒருத்தர் வந்து அம்ரேஷ் ஹீரோவா எங்களுக்கு அது ரொம்ப பெருமை ஸோ அவர் ஹீரோவாக நடிக்கிற ரங்கோலி படம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு அந்த படம் ஸோ இந்த படமும் ரொம்ப பெரிய ஹிட்டு கொடுங்க இந்த பேனருக்கு அந்த ஹிட்டு கொடுத்தா அடுத்த படமும் ரங்கோலின்ற ஒரு படமும் இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட்டாகுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது சின்ன படங்கள் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து கண்டென்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி கண்டென்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த படம் வந்து பிரமாதமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கின்ற ஒரு சாட்சி சீமபத்தில் போர் தொழில்னு ஒரு படம் நான் பார்த்தேன் அந்த படம் வந்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள பீப்புளுங்களுக்கே அந்த படம் என்னன்றது தெரியாது ஸோ கண்டென்ட் ஸ்பீக்ஸ் கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் எந்த தமிழ் சினிமாவில் அந்த மிகப்பெரிய ஒரு படமாக இருக்குது இன்றைக்கி யார் நடிக்கிறாங்க நடிக்கலன்றதுலாம் இல்லை கண்டென்ட்டு நல்லா இருக்கணும் கண்டென்ட் நல்லா இருந்து அது கரெக்டான டைமில் ரிலீஸ் ஆகி அது கரெக்டான இடத்துல போய் அந்த ரிலீஸுக்கு வந்து அந்த ஒரு பெரிய பேனரோ ஏதோ கொண்டு வந்தால் தான் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஜெயிக்க முடியுன்ற ஒரு காலகட்டம் ஆகிடுச்சு ஸோ கண்டென்ட் என்ன நல்லா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு லில்லி மாதிரி பண்ணுற படங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு 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 பூஸ்ட் தேவைப்படுது ஸோ அந்த பூஸ்ட் மேக்சிமம் எல்லோரும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் படத்தை பார்த்துட்டு அந்த பேனர் ஒரு வேல்யூன்றது ஒன்று இருக்குது ஒரு படங்கள் பண்ணும்போது ஸோ தமிழ் சினிமா வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக போயிட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஒரு மலையாள படம் அந்த படம் வந்து பிரமாதமான ஒரு படம் இன்றைக்கி ஒரு இரநூறு கோடி வசூல் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி வந்து கண்டென்ட் என்றைக்குமே நல்லா கொடுத்தா அந்த படம் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு கண்டென்ட் நல்லா கொடுக்கும்போது தான் நம்ம படம் சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு இருக்கும் ப்ரொடியூசர்களும் ரொம்ப பேஷனாக படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போலாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இப்போ பேஷனாக படம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ப்ரொடியூசர்களுக்கு இன்றைக்கி நிச்சயமாக வந்து ஒரு ஓடிடின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஒரு லாபகரமான படம் அமையுது ஸோ அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் அதெல்லாமே வந்து நம்ம கண்டென்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக உட்காந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆஃப் 
பட்ஜெட்டை வந்து நம்ம முன்னாடியே பிளான் பண்ணி ஒரு பொருள் இவ்வளோதான் விலை போகுதுன்னா அந்த பொருள் அவ்வளோக்கு தான் நம்ம தயாரிக்கணும் அதுக்கு மேலே தயாரிச்சுட்டு படம் ஓடலன்னு சொல்கிறதுல எந்த விதத்துலையுமான ஒரு லாஜிக் இல்லாத விஷயமா இருக்குது ஸோ லில்லி படம் இந்த படம் மிக பிரமாண்டமான ஒரு ஏன்னா தன் எமோஷ்னல் இருக்குது இந்த படத்தில் அஞ்சலி படத்தில் எப்படியோ இருக்க மாதிரி ஒரு எமோஷ்னல் ஃபீலிங் இருந்தது விஷுவலாகவும் நல்லா இருந்தது ஸோ பிரதரன் சதீஷ் அவர் ப்ரொடியூசராக ஆகிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி சாமிஜி டோட்டலாக எங்கள் ஃபேமிலியே வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு தொழில்ன்றது கிடையாது கர இல்லை சினிமான்றது நல்ல தொழில் அதே மாதிரி பத்திரிகை மீடியா சப்போர்ட் வந்து இந்த போர் தொழில் படத்துக்கோ இல்லை மற்ற படங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்றது எங்கெல்லாம் தெரியும் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் உங்களுடைய அனைத்து சப்போர்ட்டும் வேணும் இந்த சின்ன குழந்தைங்க படம் டோட்டலாக ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு உங்கள் எல்லோருடைய சப்போர்ட் ஏன்னா பத்திரிகை மீடியா சப்போர்ட் தான் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு பலம் ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் இந்த படத்துக்கு தேவைன்றது நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ தங்கி படத்துல முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்க நடிகர் ராஜ்பீர் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலா எனக்கு தமிழ் அவ்வளவு தெரியாது பட் ஆனா ட்ரை பண்றேன் பேசுறதுக்கு ஸ்டேஜ் மேல இருக்கிற கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் மீடியாவிற்கும் அப்புறம் வந்த எல்லாருக்கும் வெல்கம் டு லைக் ஃபங்க்ஷன் என் பேர் ராஜ்வீர் இந்த படமில் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக அடுத்த படம் எப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படி இது ஒரு படம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப லைக் ஹாப்பி ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி கேரக்டர் நான் அடுத்த ஃப்யூச்சரில் பண்ண போறியா இல்லை தெரியல எனக்கு அப்படி ஒரு கேரக்டர் இதில் இருக்கு எனக்கு கொடுது அப்படி குழந்தை கூட பண்ணது ஒரு நல்ல விஷயம் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் நானும் அவர்கிட்ட சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கூட நேக அவர் பண்ணும்போது நான் அப்சர்வ் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா பண்ணணும் நல்லா பண்ணணும்னு ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி இருக்குது நமக்கு நீங்கள் பார்த்த ட்ரெய்லரு சாங்கு அதெல்லாமே மோஸ்ட்லி நமக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ப்ளீஸ் வாட்ச் தியேட்டரில் வாட்ச் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க எதுக்குனா தமிழ் தெலுங்கு அப்படி ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது எதுக்கு நீங்களே பார்த்துட்டு பார்த்துட்டுங்க இப்போது தமிழ் படம் வந்து தெலுங்கில் ரிலீஸ் ஆகும்போது எப்படி அப்ரிசியேஷன் இருக்குது இல்லை நம்ம சவுத் சினிமாவுக்கு நேஷனல் வைடு எப்படி அப்ரிசியேஷன் இருக்குன்னு இந்த படம் வந்து இப்போது ரிலையன்ஸ் அவர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாருன்னா இதில் விஷயம் இல்லைன்னா அவர் அவர் அவ்வளோ டேர் பண்ண முடியாது ஸோ அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் மூவி பற்றி சொல்கிறதுக்கு இதில் பண்ணிட்ட வேதாந்த் வர்மா அப்புறம் லில்லி ரொம்ப நல்லா ஆக்டிங் பண்ணிட்டார் அப்புறம் சிவா டைரக்டர் டைரக்டர் சிவா அவர் யூஸ்வலாக சார் சொல் சார் சொல்லிட்டு இருக்கார் இப்போவே யூஸ்வலாக டைரக்டர்னா கமர்ஷியல் படம் அது இதுன்னு ப பண்ண போகிறாரு ஆனால் ஒரு அவர் இருக்கிற ஒரு ஃபார்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது டைரக்டர் ஒர்க்கு ஆனால் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் பசங்களோட படமே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் ப்ரொடியூ ப்ரொடியூசர் கிட்ட ஸ்டோரி சொல்லிட்டு அவரோட பர்மிஷன் எடுத்துட்டு லைக் இவ்வளோ இந்த படம் பண்ணதுக்கு ஒரு கட்ஸ் வேணும் எதுக்குன்னா இப்போது லைக் யூஸ்வலி இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து அந்த ஹீரோ வேணும் இந்த ஹீரோ வேணும் அப்படி சொல்ல போகிறாரு பட் ஆனால் எதுவுமே இல்லை ஸ்டோரி மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சுட்டு இந்த படம் பண்ண டைரக்டருக்கும் அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா ப்ரொடியூசர் பாபுசுவாமி அவருக்கும் சதீஷ் சார் அவருக்கும் சார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார் நீங்கள் கட்ஸ்க்கு அண்ட் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் த மூவி தியேட்டரில் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சோமாஷ் அண்ட் கோபுரம் ஸ்டுடியோஸ்ல இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா தமிழ் படத்துல ரங்கோலி சோ அந்த படத்தோட டைரக்டர் வாலி மோகன்தாஸ் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் வாலி மோகன்தாஸ் இந்த படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வந்திருக்க ராஜன் சார் அழகப்பன் சார் டேரக்டர் சார் எல்லாருக்கும் முக்கியமாக பேரரசர் சார் பிரவீன் காந்தி சார் உதயா சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப வணக்கம் ட்ரைலர்லாம் பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நானும் இந்த கம்பெனியில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் ரங்கோலி ஸோ படம் ஐ திங்க் இந்த மந்த்து இந்த மந்த் தானது இந்த மந்த் இந்த மந்த் ரிலீஸு தேர்ட்டி எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் 
ப்ளீஸ் பத்திரிக்கை அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கண்டிப்பாக நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சி சுன் தேட்டரில் பார்ப்போம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் முன்னிலை படத்தோட ஹீரோ அம்ரீஷ் அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் சார் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் தேங்க் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் பீப்புள் மீடியா பீப்புள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட ஃபஸ்ட் படம் இல்லை இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச் ஸ்டேஜில் ஸோ ஸோ லில்லி அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு பசங்க படம் சில்ட்ரன் படம் இந்த மாதிரி படம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ நேய பாப்பா வேதாந்த் ராஜ்வீர் அண்ணா சிவம் அண்ணா எல்லாருக்கும் கங்க்ராட்ஸ் நீங்கள் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க படத்தை பார்த்துட்டேன் சூப்பர் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ Thank you, thank you, sir. Sangam Secretary Durai, sir. I will give you a talk to you. Hi, everyone. I am going to talk to you in the audio. It's very nice. I am going to talk to you in the audio. I am going to talk to you in the audio. I am going to talk to you in the audio. I am going to talk to you in the audio. அந்த லில்லி மலர்கள் போல இருக்க அந்த பாட்டில் பா பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைகளை பார்க்கும்போது லில்லி மலர்களில் பார்க்குற ஒரு ஃபீலிங் தான் நமக்கு வருது நிச்சயம் அந்த குழந்தைகளை வச்சு ஒரு படம் பண்ணியிருக்க தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக இது அமையும் ஏன்னா படம் எடுக்கிறது அது பெருசு கிடையாது ரிலீஸ் பண்ணுறது ரிலீஸ் பண்ணுறது வியாபாரம் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இந்த தயாரிப்பாளர் ரிலீஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல கம்பெனியை பிடிச்சிருக்காங்க நிச்சயமாக வியாபார நுணுக்கம் தெரிஞ்சு தான் அந்த படம் தயாரிக்க வந்திருக்காங்க அந்த வகையில் வியாபார நுணுக்கம் தெரிஞ்சு இந்த படம் தயாரிக்கிறதுனால அவர் நிச்சயம் அவருடைய படங்கள் எல்லாமே பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது அவங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெண்டாவது இந்த ப திரைப்படத்தில் இந்த இன்றைக்கி நம்ம அந்த ஆடியோ கேட்கும்போது ரொம்ப சிறப்பாக ஆடியோ இருந்துச்சு அந்த ஆடியோ அமைச்ச இசையமைப்பாளருக்கு என்னுடைய பா பாராட்டத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சின்ன குழந்தைகளை வச்சு படம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த விஷயத்தை திறம்பட செஞ்சுருக்கார் இயக்குனர் அவருக்கு நம்ம பாராட்டத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே நமக்கு எல்லாமே தெரியலாக பீஷ்மராக இருக்கிறவர் அண்ணன் கே ராஜன் அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம குடும்ப எங்கள் தலைவர் அண்ணன் அழகாப்பன் ஏழு அழகாப்பன் அவங்க குடும்பத்திலேருந்து ஒரு பெரிய இயக்குனர் இருக்கார் அண்ணன் உதய டைரக்டர் இருக்கார் அந்த வகையில் அவருடைய பேரன் வந்து நீ ஒரு வாரிசாக ஒரு இளம் நடிகராக அறிமுகமாகிறாரு அவருக்கு எங்கள் சார்பாக எங்கள் கில்டு சங்கத்து சார்பாகவும் உங்கள் சார்பாகவும் ஒரு பாராட்டுதலை தெரிவிச்சுக்கோம் அவருக்கு வாழ் கரகோஷம் கொடுப்போம் இந்த படம் சிறந்த வெற்றி படையமாக அமையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எல்லார்ட்டையும் உங்கள் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் இறைவனை வேண்டுகிறேன் நிச்சயம் இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக டைரக்டர் பிரவீன் காந்தி அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் இந்த படத்தை பத்தின ஒரு சில விமர்சனம் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீடியா நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கும் பெரியவங்க ராஜன் சார் எங்களுடைய எல்லாருக்கும் சினிமாவும் மேலே ரொம்ப மரியாதை உள்ள ஒருவர் அழகப்பன் சார் அண்டு பேரரசு சார் அண்டு எங்களோட ஸ்வீட் பிரதர் உதயா சார் மற்றும் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்கிற சாமி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள் நிறைய படங்க சின்ன பிள்ளைத்தனமாக எடுக்கிறாங்க ஆனால் சின்ன பிள்ளைங்களை வச்சு ஒரு நல்ல படம் எடுத்துருக்கிறாங்க அதுக்காக ஒரு கிளாப் பண்ணலாம் சின்ன பிள்ளைங்களை வச்சு ஒரு நல்ல படம் எடுத்துருக்காங்க எனக்கு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு கலாச்சாரத்தை நான் இங்கே பார்த்தேன் தயாரிப்பாளர் காலில் எல்லாரும் விழுந்தாங்க ரொம்ப வருஷம் ஆகுது தயாரிப்பாளர் காலில் விழுந்து அந்த அவர் சிரித்த முகத்தோட அவங்கள பிளஸ்ஸிங் பண்ணி அவங்க மனசார ஆசீர்வாதம் வாங்கினாங்க பார்த்தீங்களா உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா நிறைய புடிசருங்க ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு ஹீரோயின் வர்றது இல்லை சில நேரங்களில் டைரக்டர் கூட வர்றது இல்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு படம் எடுத்து முடிக்கும் போது கருத்து வேறுபாடு முரண் போட்டு முட்டிக்கிட்டு நிற்குது எல்லாருக்கிட்டையும் ஈகோ 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 எங்கே போனாலும் ஈகோ இது ஒரு கலைப்படைப்பு கலைப்படைப்பில் வந்து உள்ளிருந்து வரணும் அது எந்த அந்த உள்ளிருந்து ஒர்க் பண்ணு பண்ணியிருக்காங்கன்றது எப்போ தெரியும்னா அந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மரியாதை செலுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதில் தான் தெரியும் அவங்க உண்மையிலே எல்லாரும் லவ் பண்ணி அந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்கன்ட்டு அந்த காதல் தான் இந்த படத்தை வந்து நிச்சயமாக நியாயமான ஒரு படமாக இல்லாவிட்டால் ரிலையன்ஸ் அதில் இதில் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க அதனால் நிச்சயமாக இது ஒரு தரமான படமாக இருக்கும் என்ற சான்றுகள் நிறைய பேர் இருக்குது அழகப்பன் சார் ஃபேமிலியிலிருந்து ஒரு அழகான படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் அழகப்பன் சார் ஃபேமிலியிலிருந்து அதற்காக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ரெண்டாவது அந்த குழந்தை என்னென்னா 
அவர் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த லில்லி மலருக்கு கொண்டாட்டம்ங்கிறது அது அதை கேட்கும்போதே ஒரு ஒரு அப்படி அப்படி இருக்கும் அந்த பாட்டு கேட்கும்போது அது மாதிரி அந்த லில்லிங்கிற உன் நண்பனை சொல் உன்னை பற்றி சொல்கிறன்ற மாதிரி ஒரு படத்துக்கு டைட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது லில்லின்னு சொல்லும் போதே ஒரு ஒரு கில்லி மாதிரி நமக்கு ஒரு மைண்டில் ஒரு ஏதோ ஒன்று சொல்லுது ஓகே இது தப்பிச்சிரும்பா இந்த படம் தப்பிச்சிரும்பா அப்படின்னு ஒரு அதே மாதிரி ரங்கோலிங்கிற டைட்டிலும் அடுத்து அவங்க பண்ண போகிற ரங்கோலிங்கிற டைட்டில் கூட மிக சிறப்பான டைட்டில் ஸோ இந்த இரண்டு டைட்டில்களுமே நிச்சயமாக தமிழர்கள் மனதில் ரீங்காரமிட்டு மாபெரும் வெற்றி அடைந்து இந்த படத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முதல்ல சார் சாமின்ற பேரில் இருக்கிற அவரை சாமியாகவே நினச்சி காலில் விழுந்தாங்க ஸோ அந்த சாமி தொடர்ந்து நல்ல படங்களை எடுத்து நிறைய நல்ல கலைஞர்களை உருவாக்கி அந்த காலில் விழுகிற கலாச்சாரத்தை தயவு செய்து இங்கேயும் கொண்டு வந்து இங்கேயும் அந்த ஒரு இயக்குநர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் ஒரு அன்பு மொத்தமாகவே அந்த படம் எடுக்கிற வரைக்கும் ரிலீஸ் வரைக்கும் ஒரு லவ் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக சின்ன தம்பி படத்தை நான் வந்து அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லுவாங்க அவ்வளோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் அந்த ஷூட்டிங் நேரத்தில் பிரபு சார் வாசு சார் குஷ்பு மேடம் எல்லாருமே ஒரு லவ்வாக ஒரு ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண படம்லாம் கிழக்கு வாசல் நிறைய படம் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்னென்னா ஒரு படம் நல்லா வரணும்னா அந்த தயாரிப்பாளரும் அந்த இயக்குனரும் அந்த டைரக்டர் ஐ மீன் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு குடும்பமாக இருந்து எடுக்கும்போது பூவை பூச்சிடுவா அந்த மாதிரி எடுக்கப்பட்ட படம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி இந்த படத்துக்குள் உக்காந்து இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக தியேட்டரில் உக்காந்து படம் பார்க்குறவங்க இந்த படத்தை ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை ரசித்து மகிழ்வார்கள் அதற்கு காரணம் இவர்களிடம் கூட்டு அர்ப்பணிப்பு உள்ளது என்பது இந்த படத்தில் தெரியுது அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் காட் பஸ் ஆல் ஆஃப் தேம் தேங்க் யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ அடுத்தது இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஆக்டர் தினேஷ் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் அனைத்து கெஸ்ட் பெரியவர்களுக்கும் நம வணக்கம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நெல்லி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும் ஃபேமிலியோட ஆடியன்ஸோட போய் பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு பெண் குழந்தை பெற்றவங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு படம் இந்த நெல்லி வந்த படம் தான் இந்த படம் இந்த அளவுக்கு நல்லா போனது ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்துச்சு ஒரு ஒரு வாரம் ஷூட்டிங் போயிருந்த அப்புறம் திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாட்டம் ஆயிருந்துச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது லாரி வந்துருச்சு எல்லா அஸ்டன் டேரக்டருமே ஜாக்கிரதை நிற்கிறாங்க என்ன பண்ணுன்னு தெரியல ஆனால் நெல்லு அப்படியே நின்று ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு கடவுள் மாட்டம் மரணல் டேரக்டர் எல்லாருமே புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க படம் நடக்குமா நடக்காதுன்னு ஆனால் அதெல்லாம் மீறி ப்ரொடியூசர் சார் சிவகிருஷ்ணா சார் சதீஷ் சார் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பேசி இந்த படத்தை இந்த அளவுக்கு கொண்டாந்துருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லணும்னா சார் பேரரஸ் சார் ராஜன் சார் அவங்க நான் யூடியூப்பில் பார்த்து நிறைய பார்த்துருக்குறேன் சார் உங்கள் ஸ்பீச்செலாம் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக நெல்லி செம்ம ஆக்டிங் நல்லா நடிச்சிருக்குது வேதாந்த் வருமா எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சாமிஜிக்கும் டைரக்டருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இங்கே உள்ள பத்திரிகை நண்பர்கள் கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களால் தான் பெரிய அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த படம் நல்லா வந்திருக்குது பத்திரிகையாளவங்க நல்லா பண்ணும் ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேரக்டர் பேரரசு சார் அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம நண்பர் பிரவீன் கதன் சாரை அழைக்கும்போது ஜோடி படம் எடுத்தார் ஜோடி இல்லாமல் இருக்காருன்னு சொன்னாங்க கல்யாணம் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணால் தான் ஜோடி இல்லை அது தப்பானது கல்யாணம் பண்ணி தான் ஜோடி வாழ முடியுமா என்ன அதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணவங்களாம் ஜோடி வாழ்கிறாங்கன்னு நினைக்க ஆமாம் அதனால் அது தவறாக அவங்களை புரிஞ்சுட்டாங்க பிரவீன் கல்யாண் சாரை அவர் வந்து சினிமாவுக்கு அது வாழ்க்கை புரிஞ்சிருக்கார் ஆமாம் அப்புறம் பிரவீன் கல்யாண் சொல்லும்போது ஒன்று சொன்னார் நல்ல விஷயம் இங்கே தயார்படுற கால எல்லோரும் 
விழுந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பணம் போட்ட ஒரு தயார் பலர் முதலாளி அப்படின்னு நினைக்கிறது அது இப்போல்லாம் ஒரு பக்குவமாக போச்சு இப்போ நம்ம வேலை வாக்கும்போது யார்ட்டு பணம் வாங்குகிறோமோ அவங்க முதலாளி தான் ஆனால் அது முதலாளி நினைக்கிறதே இன்றைக்கி அபூர்வமாக இருக்குது அந்தளவுக்கு நாடு போயிட்டுருக்கு ஏன்னா இதே ஒரு தெலுங்கு புலிசர் சார் பெருமணிகம் சார் அதனால் விழுகிறாங்க அதுக்கு ராஜன் சபா சொல்லுவார் தமிழில் தான் கொஞ்சம் தயார்படலாம் ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி தான் அவங்க பணம் பணத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அவங்க பில்லை கொடுப்பாங்க பணத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நான் சொல்கிறேன்னா காலெலாம் விழ வேணாம் காலை வாராமல் இருங்க போதும் அதுவே பெரிய நன்றி என்ன அழைப்பு சார் அதுவே பெரிய நன்றி ரொம்பக்கு அப்புறம் குழந்தைகளுக்கான படம் ரொம்ப அபூர்வமாக தான் நம்ம மாதிரி படங்கள்லாம் வருது முன்னெல்லாம் அடிக்கடி இந்த படம் படங்கள்லாம் வரும் இப்போ அன்புல ரஜினிகாந்த் அஞ்சலி இப்போ நிறைய படங்கள் அப்போலாம் வரும் ஒரு பொற்காலம்னு ஒன்று இருந்துச்சு தமிழ் திரையுலகில் எண்பதுகளில் தொண்ணூறுகள்லாம் மிக மிக பொ பொற்காலம் ஒரு ஆக்ஷன் படம் வரும் ரஜினி சார் படம் ஒன்றும் ஒரு படிக்காத வந்துட்டா அப்புறம் வந்து இப்போ கமலாசனம் சார் நடித்த ஒரு சிப்பிக்கல் முத்து சலங்கி ஒளி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படம் வரும் ஒரே நாளில் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஃபேமிலி முழுக்க முழுக்க ஃபேன் படம் விசு சார் படம் வரும் அப்படி இந்த பக்கம் பார்த்தா மோகன் சார் நடித்த முழுக்க முழுக்க லவ் ஸ்டோரி வரும் அப்புறம் எஸ்வி சார் நடித்த ஒரு ஃபுல்லாக காமெடி படம் ஒன்று வரும் அப்புறம் குழந்தைகளுக்கான படமும் இப்படி வரும் ஒரே நாள் ஒரு தீபாவளி ரிலீஸு பொங்கல் ரிலீஸ் அப்படின்னா ஒரு பத்து படத்தில் பல வெரைட்டியான படங்கள் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்போ மக்கள் எல்லோரும் ஒரே ரச ரசனை இருக்காதுல்ல மக்கள் எல்லோரும் ஒரே ரசனை இருக்காது அப்போ வெவ்வேறு ரசனை இருக்கும்போது வெவ்வேறு சேனலில் படம் வரும்போது அதுக்கான ஒரு படம் எல்லா படம் வெட்டி அடைஞ்சிது ஒரு சீசனில் பார்த்தா ரஜினி நடித்த படம் தங்க மகன்னா பெரிய கிட்டு அதே நேரத்தில் சிவாஜி சார் நடித்த படம் வச்சுருக்கேன் வெள்ளை ரோஜா அது கிட்டு தங்கை குறுக்கீதம் டி ராஜ் படம் அது கிட்டு பாக்கியராஜ் நடித்த படம் வந்துச்சு அதே அதே நேரத்தில் ரிலீஸ் எல்லா படமும் நூறு நாள் படங்க ஒரு தீபாவளி பாஞ்சு படம் வந்துச்சுன்னா அதில் எட்டு படம் நூறு நாள் படம் எப்படி ஓடிச்சு இன்றைக்கி அப்படி இல்லை எங்களுக்கு யாருமே வேணாம் எங்களுக்கு யூத் இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை எடுத்துகிட்டு நாங்கள் பட காலத்தை ஓட்டுறோம்ட்டு இன்றைக்கி நிலம இருக்குது அதனால தான் இன்றைக்கி குழந்தைகளுக்கான படம் ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு காமெடியான படங்கள்லாம் வர்றதில்லை அப்போ எல்லா ஆடியோலேஷனும் சொல்கிறாங்க எல்லோருமே மீடியாக்களை வழி போகிறாங்க மீடியாக்கள் மனசு வைக்கணும் மீடியாக்கள் சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் மீடியாக்களை அந்த சின்ன சின்ன படங்கள் தூக்கி நிறுத்தணும் மட்டும் நான் அதில் அந்த கருத்தில் நான் மு முரண் போடுறேன் ஏன்னா நான் சமீப கூட நான் பார்த்துட்டே வரேன் நல்ல சின்ன படங்களுக்கு இந்த மீடியாக்கள் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சார் நல்ல ரிவ்யூ எழுதுறாங்க ஒரு படம் நல்லா இருந்துச்சுனா தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க மீடியாக்கள் அவங்க பங்கு நல்லா செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க பெரிய படங்கள் கூட கொஞ்சம் முன்னே பண்ண எழுதி போகிறாங்க ஒரு நல்ல படம் ஒரு தரமான படம் சின்ன படம் இருந்தால் அவங்க ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் எல்லாம் பார்த்து அவங்களுடைய பங்கு விட்டு விட்டால் போட்டு அதை கொஞ்சம் தூக்கி வைக்கிறாங்க என்ன பிரயோஜனம் நல்ல படம் எடுக்கிறாங்க மீடியாக்களும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க புதுசு நல்ல கஷ்ட படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாரு அப்படியும் அந்த படம் ஏன் மேலே போகலை அப்படின்னா நம்ம அங்கேயே தான் யோசிக்கணும் நம்மளுக்கு எங்கே பிரச்சனை எங்கேங்கிறத நம்ம உள்ளே போய் யோசிக்கணும் நம்மள மே மேம்போக்காக தேட்டருக்கு ஆள் வர மாட்டேங்கிறாங்க தேட்டர் படம் ஓட மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒரு குற்றத்தை சுமத்திட்டு போயிட்டே இருக்கோம் ஏன் வரல அதை யோசிக்கணும்ல இப்போ நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ஒரு மாதமாக நம்ம நாட்டில் பெரிய பிரச்சனை ரொம்ப ஒரு நாட்டையே சீரொழிக்கும் போது ஒரு பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு ஒரு மாதமாக என்ன குவாட்ரு நூற்றி பஞ்சு ரூபா குவாட்ரு கூட பத்து ரூபா கேட்குறான் பீரு பாட்டில் மேலே பத்து ரூபா கேட்குறான் ஃபுல்லுனா இருபது ரூபா கேட்குறான் சாப்பாடு நான் சொல்கிறேன் பீருக்கு இப்போ இன்னும் நூற்றி முப்பது ரூபா பீருக்கு கூட பத்து ரூபா கேட்டான் நாம் அது ச தப்பு இது அது ஓகே அது கேட்கக்கூடாது அது தப்பு அது எப்படி என்ன கணக்கு அது அடுத்து வேறு விஷயம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஒரு 
தண்ணி பாட்டில் ஒரு ஒரு பீருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கூட பத்து ரூபா கேட்குற பொங்கணும்ல மீடியாவை திறந்து இதானே பேச்சு இங்கே பார்த்தாலும் அதை போய் சூப்பினு சூப்பினு அவன் கேட்குறது லைவாக எடுத்து போடுறது கூட பத்து ரூபா கேட்குறான் கோட்டைக்கு மேலே இருபது ரூபா கேட்குறான் எப்போ எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக ஒரு பெரிய பிள்ளை எங்கள் இதில் நான் கேட்குறேன் அவன் நூற்றி முப்பது ரூபா மதிப்புள்ள ஒரு குவாட்டருக்கு கூட பத்து ரூபா கேட்டான் நூற்றி நாற்பது ஓகே இப்போ நான் கேட்குறேன் எது பிரச்சனை பண்ணி முடிவு வாங்க போ தேட்டருக்கு போனால் கேண்டீனில் இருபது ரூபா மதிப்புள்ள பாப்கார்ன் நூற்றி இருபது ரூபா எது பிரச்சனை ஏங்க நூற்றி முப்பது ரூபா குவாட்டருக்கு கூட பத்து ரூபா வைக்கிறேன் அது அதை சமூக சமூக வலைதளங்கள்லாம் பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்கிட்டோம் தேட்டரில் இருபது ரூபா மதிப்பு உள்ளதுக்கு கூட நூறுரூவா விற்கிறாங்க பத்து ரூபா கூட விற்கிறதுக்கு இவ்வளோ பொங்கணுமே அப்போ ஒரு இதுக்கு நூறுரூவா கூட விற்கிறானே எங்கே எங்கே பொங்குறது நம்ம இதுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணுறது இது யார் குரல் கொடுக்குறது அப்போ இந்த மீடியாக்கள் சார் இந்த யூடியூப் சேனல்லாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு டாஸ்மாக்கெலாம் போய் சூட் பண்ணி போட்டிங்கள்ல இதை போடுங்க சார் கேண்டீனில் அது எம்ஆர் பி ரேட்டு என்ன இருபது ரூபா டீ நூறுரூவா நூற்றி முப்பது ரூபா பீரு கூட பத்து ரூபா வாங்கும் போது அது பீரோட நம்ம பொங்கணும் அதோட பெருசாக பொங்கணும் இருபது ரூபா டீக்கு நூ நூறுரூவா கேட்குற சார் எண்பது ரூபா கூட பத்து ரூபா கூட வச்சதுக்கு நம்ம பொங்கின தமிழர்கள் இருபது அமைப்பில் கூட நூறுரூவா வைக்கும் போது ஏன் பொங்கலை தேட்டருக்கு ஆள் வரல ஆள் வரலன்னா இந்த கொள்ளை தான் குழந்தைகளுக்கு சார் நான் சொல்கிறேன் குழந்தைகள் எல்லாமே இப்போது தேட்டரில் போய் படம் பார்க்குறது ஆர்வமாக இருக்குங்க அது வந்து தவிர்க்க முடியாத உண்மை அது அது போய் தேட்டரில் போய் படம் பார்த்தா தான் அதுக்கு ஒரு ரிலீஃப் இருக்குது அது ஜாலியாக நினைக்கிறாங்க என்ன தான் டிவியில் போட்டு பார்த்தா கூட அதுக்கு அவ்வளோ திருப்தி இல்லை ஆனால் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு போய் படம் கட்டுறதுக்கு பெற்றோர்கள் தயாராக இல்லை ஆனால் பெற்றோர் தயாராக இல்லை ஏன்னா டிக்கெட் ஓகே நாலு பேர் போனால் ஐநூறுரூவா முடிஞ்சிடும் இந்த பசங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஆகி போயிடுது குழந்தைகள தேட்டருக்கு கூட்டி போகிறதுக்கு ஒவ்வொரு பெற்றோரும் பதைக்கிறான் அவனுக்கு அது ஹார்ட்டே ஆடிடுது அவனுக்கு எப்படி கூட்டி போவான் நம்ம குழந்தைகளை பண்ண எடுக்கிறோம் யார் இது பார்க்கணும் குழந்தைகள் பார்க்கணும் குழந்தை யார் கூட்டி வருவான் அதில் அவருங்களை குழந்தைங்க குழந்தைங்க அப்பா அம்மா கூட்டு வருவான் அப்பா அம்மா அம்மா அப்பா அம்மா எப்படி கூப்பிட்டு வருவான் போனால் கொள்ளை அடிக்கிறான் கேண்டீனில் பகல் கொள்ளைங்க காம்பவுண்ட் வைக்கிறான் நீங்கள் காம்பவுண்ட் வாங்கி பாருங்கள் நானூற்றம்பது ரூபா ஐநூறுவாங்க ஒரு பெப்சி ஏதோ ஒன்று கூல் ட்ரிங்க்ஸு ஒரு கேக்கு ஏதோ வைக்கிறேன் காம் போனால் நானூற்றம்பது ரூபா ஆ தொள்ளாயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா ஆயிருது ஒரு காம்போ ஒரு ரெண்டு குழந்தைக்கு வாங்கினா ஆயிரம் ரூபா ஆயிருது அதோட மொத்த மதிப்புள்ள இருக்கும் நூற்றம்பது இரநூறுவா இருக்கும் அப்போ இரநூறுவா மதிப்புள்ள போய் ஆயிரம் ரூபா வைக்கிறோன்னா இது யாருங்க கேட்குறது அதை தான் சொல்கிறேன் நம்ம தயாரிப்பு தயாரிப்பாளர்லாம் சேர்ந்து தயாரிப்பாளர்லாம் சேர்ந்து நாலு சங்கங்கள் இருக்குது அலப்பரசம் தப்பான வச்சுக்காதீங்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேயே நாலு இருக்குது இவ் இவங்கள இருக்கட்டும் இவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்டு போங்க போங்க கவர்மெண்ட் நினச்சா தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தயாரிப்பட முடியாது டைரக்டர் முடியாது நரி சங்கம் முடியாது இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ஒரு இப்போ பெட்டிக்கடல் இதை வந்து அங்கே வைக்க முடியாது இன்னொன்று பெரிய கொடுமை என்னென்னா முன்னால் ஏர்போர்ட்டில் தான் அதிகமாக இருக்கும் ரேட்டு டீ போ அவங்க தான் டீ டீ கேட்டால் காஃபினா நூற்றி ரூபா சொல்லுவான் இப்போது ஏற்பட்டோட தேட்டர் கேண்டில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை யார் பொறுப்பு அப்போ இதனால் இதனால் வந்து பாதிக்கப்படுது நீங்கள் வந்து டிக்கெட் விலையில் கேண்டீனில் நியாயமான விலை வச்சாலே பப்படி கொள்ள வருவாங்க என்னோட என்னோடய இது எனது தான் சாதாரணமாக ஒரு பாப்கார்ன் நாற்பது ரூபா டீ முப்பது ரூபா இந்த ரேட்டுக்கு வச்சா பயமுனா உள் தேட்டருக்கு வருவான் இப்போ தேட்டருக்குள்ளே வர பயப்படுறதே இந்த கேண்டீன் தான் கேண்டீன் தான் பாதி இதே கெடுக்குது நிறைய தேட்டர்கள் கேண்டீனை வச்சு தான் பழப்படுத்துகிறாங்க அதுவே விஷயம் கேண்டீன் வியாபாரத்துக்காகவே தேட்டருக்காக கேண்டீனா இல்லை கேண்டீன் வியாபாரத்துக்காக தேட்டரா இன்றைக்கி மாறிப்போச்சு அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் நிர்ணயித்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இதுக்கு மேலே விற்றா சீல் வைங்க அது உங்கள் கடை நடத்த நடத்த விடாதீங்க அப்போ கு சினிமா காப்பாற்றுற பொறுப்பு கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது இன்னொன்று கவர்மெண்ட்டோடுக்கு வந்து நிறைய வரிப்பணம் இங்கேருந்து போகுது 
சினிமாவில் எவ்வளோ வரி பண்ண போகுது அப்போ அதுக்காவது சினிமா அந்த அரசு வந்து சினிமாவில் கருணை காட்டணும் சொல்கிறேன் இல்லை இப்படி போனால் சினிமா சின்ன சின்ன படங்கள்லாம் தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க வர மாட்டேங்கிறான் பெரிய ஸ்டார் படத்துக்கு தான் வராங்க வராங்க ஆனால் இது கொஞ்சம் மீடியாக்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க சார் சின்ன படங்கள் நிறைய படம் பார்த்துருக்கேன் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க தேட்டருக்கு எதுவும் ஆள் வந்து கொஞ்சம் வரல அதுக்கு இந்த கேண்டீன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணால் உள்ளே வந்துடும் அப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ராஜன் சார் மூணு நாளாக ஒரு மேடையிலையும் ஹீரோக்கள் ஹீரோக்களை பற்றி அவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறாங்க இவ்வளோ சம்பளம் வாங்கணும் போல புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பார் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னா தாலுக்கு விஜய் சார் இந்த ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணார் இன்றைக்கி அதை பாராட்டி ஆகணும் அவர் வந்து இந்த சைக்கிள் கொடுத்தாரு புக்கு கொடுத்தாரு பேனா கொடுத்தாரு கல்வி உத உதவித்தைக்கு பணம் கொடுத்தாரு இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கி நெக்லஸ் வேறு நெக்ஸ் போட்டாராம் வேறு நெக்ஸ் போட்டார் இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை பண உதவி பொருள் உதவி சாப்பாடு போட்டார் அதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை சார் இன்றைக்கி இன்றைக்கி எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி மக்களுக்கு தேவையான விஷயம் இன்றைக்கி உள்ள அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு தேவையான விஷயம் நல்ல விஷயங்களுக்கு தெரியல இன்றைக்கி பசங்களை வந்து அப்பா அம்மா அப்பா அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறான் வாத்தியார் பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறான் இன்றைக்கி அவங்க யார் மதிக்கிறான்னா நடிகளை மதிக்கிறான் அவங்க சொன்ன டக்கம் பதிவாகுது அப்போ இன்றைக்கி விஜய் சாருக்குங்கிற ஒரு நடிகர் அப்படின்னா ஃபேமிலிக்கு உள்ள ஒரு நடிகராக இருக்கார் குழந்தைகள் விரும்புகிற நடிகராக இருக்கார் அவர் விஷயம் சொல்லும்போது ஈஷா போய் பதிவாயிரும் இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் நூறு வாத்தியார் சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை மக்களுக்கு பிடித்த ஒரு நடிகர் சொல்லும்போது ஈஸியாக பதிவாயிரும் எம்ஜிஆர் அதை சாதித்தார் இன்றைக்கி விஜய் சார் பொருள் உதவி அந்த நிறைய மார்க் எடுத்த பிள்ளைகளுக்கு பணம் கொடுத்தது நகை கொடுத்தலாம் விட அவர் நல்ல அறிவுரை சொன்னார் சார் நல்ல அறிவு சொன்னார் இன்றைக்கி அந்த ஒரு சொன்ன பூரா பசங்களை பூரா பதிஞ்சிருக்கோம் படிப்புங்கிறது என்ன அதுதான் உண்மையான சொத்து அப்படிங்கிறத எல்லாம் சொல்லிட்டார் இன்னொன்று நாளைய தலைமுறைக்கும் இப்போ உள்ள தலைமுறை சொன்னார் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்காத இன்றைக்கி அதுதான் கேட்டுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி அரசியல் தேர்தலில் ஃபஸ்ட்டு நடக்கிற குற்றம் என்னென்னா ஓட்டுக்கு பணம் கொடுப்பதும் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குவதும் இதுதான் அந்த பிள்ளையார் சொல்லி முதல் குற்றம் அங்கே ஆரம்பிக்குது அந்த குற்றத்தை ஆரம்பிச்சுன்னா அப்புறம் அவங்க ஜெயிச்சு பெரிய பதவிக்கு வந்தோன்னா அது வேறு பெருசாக விசுவம் எடுத்துருது அப்புறம் விசுவம் அப்போ தட்டி கேட்டால் கோவம் வருது எல்லாம் வருது அது வேறு விஷயம் ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கி விஜய் சார் வந்து இன்றைக்கி சமூக அக்கறை வேணும் ஃபஸ்ட்டு சமூக அக்கறை அந்த சமூக அக்கறையோடு இன்றைக்கி விஜய் சார் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு வந்து நம்ம பாராட்டணும் நான் பாராட்டம் மட்டும் பற்றாது இன்றைக்கி ராஜன் சார் அது பாராட்டணும் சார் நம்ம ஹீரோக்கள் சில விஷயங்களுக்கு நம்ம குறை சொல்லும்போது நல்ல விஷயம் நிற்கிற சார் ராஜன் சார் நல்ல விஷயம் இன்னொன்று இது பண்ணும்போது நிறைய படி பசங்கள் இன்னும் நல்லா படிக்கணும் தோணும் அதனால் இந்த மேடையை பயன்படுத்தி நான் விஜய் சாருக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் லில்லி டயக்டர் சிவம் சார் படம் முழுக்க முழுக்க இந்த குழந்தைகள் படம்னா முழுக்க முழுக்க குழந்தைகளுக்கான படம் தான் அது பாட்டு எல்லாமே நல்லா இருந்தது அது ஒரு ட்ரெயிலர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பசங்கள் எல்லாமே நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க அழகப்பன் சார் அழகப்பன் சார் வந்து விஜய் சார் டேரக்டர் ஆனார் அப்போ பார்த்தோம் அப்போவும் அப்படியே இருந்தார் அப்புறம் பையன் உதயாவை அறிமுகப்படுத்தினார் ஹீரோவா அப்போவும் அப்படியே இருந்தார் இன்றைக்கி பேரனு ஹீரோ நடிக்கிறாப்பில் இன்றைக்கி அப்படியே இருப்பார் அப்புறம் கொள்ளு பேரன் வந்து ஹீரோவாக வருவான் அவன் கொள்ளு கொள்ளு பெறேன் கொள்ளு பெறேன் ஆமாம் அப்போ என்றைக்கும் ஒரே மாதிரி அந்த ஒரு 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 அந்த சிலட்டை தான் என்றைக்குமே அது வந்து எனர்ஜியோடு இருக்கும் ஃபேஸும் சரி பார்த்தோம் நமக்கு ஒரு எனர்ஜி வரும் அந்த மாதிரி என்றைக்கும் அலோ பண்ண பார்த்தே இருக்கும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் தயாரிப்பாளர் பாபு ரெட்டி சந்தோஷ்குமார் இருவரும் தொடர்ந்து தமிழையும் படம் எடுக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம் Thank you, sir. Thank you so much. Chiklet Movie Oda Producer, A. Srinivasan Guru, Avarikilai, Medikki Varumara Alikirai. Welcome you, sir. So, aduttu daga, in the Lilly Padatthu Kondu, Romba Alahana Varigal Lala Vandu Padal Gal Vandu Kudutthu Rukka, Namlauda, A. P. Raja Avarikilai, Oru Sula Vartikal Pese Vadar Kaga Alikirai. Thank you. 
அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த வருஷம் மே மாதம் சென்னையில் கிராமத்து திருவிழான்னு ஒரு நிகழ்ச்சியில் என்னை பேச கூப்பிட்டுருந்தாங்க சீஃப் கெஸ்ட்டாக நானும் போயிருந்தேன் சென்னையில் கிராமத்து திருவிழான்றதுனால சென்னையில் இருக்க எல்லா குழந்தைகளும் பெரும்பாலான குழந்தைகள் அங்கே வந்துருந்துச்சு குழந்தைகள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்கன்றதுக்காக வந்த குழந்தைங்கள்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அங்கே இருக்க சீஃப் கெஸ்ட் அங்கே இருக்க ஆங்கர் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு குழந்தைங்க ஸ்டேஜ் முன்னாடி வந்து ஒரு பாட்டு பண்ணாங்க அது நாலு தின பாட்டு தான் அதில் பியூட்டி என்னென்னா நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் குட்டி பட்டாசுன்னு என்னுடைய பாட்டு ஒன்று அதில் வந்து ஹுக்லைனுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை வரும் மணக்கும் அஞ்சடி பர்ஃப்யூம் நீ மயக்கும் கண்ணில் கஞ்சா அணி சிரிச்சா சிந்திடும் செந்தேன்னி முறைச்சா கீரிடும் கண்ணாடின்னு இதில் சிரிச்சா சிந்திடும் செந்தேனி இது மயக்கும் அஞ்சடி பர்ஃப்யூம் நீ மயக்கும் கண்ணில் கஞ்சா அணின்ற வார்த்தையை அவங்க பேசுகிறப்ப என் நரம்பில் புழு ஊறி போச்சு முத முதலாக கண்ணாடி முன்னாடி போய் என்னென்னு திப்பிக்கிட்டேன் எழுதுறவனுக்கு சமூக பொறுப்பு வேணும் அப்படின்றத நான் திரும்ப ஒரு தடவை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் குழந்தைகள் வாயிலிருந்து இப்படியான அவச்சொல் வர்றத இப்படி ஒரு அரைச்சொல் வர்றத நான் நான் அந்த விஷயத்தை பண்ணியிருந்ததை நான் நான் நினச்சி ரொம்ப ரொம்ப நொந்து போயிட்டேன் நான் பர்சனலாக அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படி ஹர்ட் ஆன டைமில் தான் எனக்கு மலையாளத்துலேருந்து ஆண்டோ ஃப்ரான்சிஸ்னு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் கால் பண்ணார் இன்னொரு மியூசிக் டேரக்டர் சாம் ஜியோ சாம்னு ஒருத்தவர்கிட்டருந்து கால் பண்ண தான் சொன்னார் அவர் ரெண்டு பே ஃபஸ்ட்டு மியூசிக் டேரக்டர் என்ட்ட பேசினார் இங்கிலீஷில் தான் பேசினார் நானும் எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் வச்சு அப்படி மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன் அடுத்து பார்த்தா டேரக்டர் பேசினார் ரெமினேஷன் பேசுகிறதுக்காக அவர் இங்கிலீஷில் தான் பேசினார் சரி ஓகே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா டேரக்டருக்கு தமிழ் தெரியாது சரி இதுதான் அப்படி சிக்கலாக இருக்கும்னு மியூசிக் டேரக்டர் போனாங்கன்னா அவருக்கும் மியூசிக் தெரியும் இவர் தெலுங்குனா அவர் மலையாளி இந்த ஒரு பக்கம் மலையாளி ஒரு பக்கம் தெலுங்கர் இவங்க நடுவில் தமிழ் பாட்டு எழுதுறவனுடைய கஷ்டம் என்னான்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜூம் கால் மீட்டிங் ஜூம் காலாக இருக்கட்டும் அல்லது வாட்ஸ்அப் காலாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல கை காலாக ஆட்டி ஏதாவது ஒன்று சொல்லி புரிய வச்சிடலாம் பட் எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் வாட்ஸ்அப்பில் எங்களுடைய கான்வர்சேஷன் போய்கிட்டுறதுனால ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு நல்ல வேலை மியூசிக் டேரக்டருடைய சாரி டேரக்டர் சிவம் அவங்களுடைய ஒய்ஃபு கோயம்புத்தூர் தமிழச்சின்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அப்பப்போ வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஒரு வழியாக நல்லபடியாக முடிஞ்சு ஆ உண்மையிலே இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் பாட்டு எழுதியிருக்கோம் முடிஞ்ச அளவு எளிய தமிழில் குழந்தைகளுக்கு புரிகிற மாதிரி அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய கான்செப்ட்லேருந்து விலகாத மாதிரியும் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த படம் வெற்றி பெறணும் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு தயாரிப்பாளர் கே ராஜன் சார் அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் ஒரு மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியில் நெகிழ்ச்சியாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நிறைய இசை வெளியிட்டு விழா ட்ரெய்லர் வெளியிட்டு விழா கலந்து கொள்கிறோம் எப்படியும் மாதத்தில் ஒரு நாலஞ்சு இப்போ இடையில் உடம்பு சரியில்லை ஆப்ரேஷன் என்றதால் ஒரு மூணு மாதமாக இல்லை இந்த ரெண்டு வாரமாக மறுபடியும் வாரத்துக்கு ரெண்டு அதில் நிறைய படங்கள் ட்ரெய்லரில் டமால் டுமில் டக்கு புக்கு வெட்டு குத்து ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு ஐம்பது அறிவாள் அதே பார்த்து ஒரு மாதிரி நைட்டில் தூக்கம் கெட்டு போச்சு அறிவாள் வெட்டி நம்மளை வெட்டுற மாதிரி வர்றான் நூறு துப்பாக்கி ஒருத்தனும் சுடும் அந்த துப்ப குண்டு அவன் மேலே படாது ஆனால் ஒருத்தன் நூறு பேர் சுடுவான் அதே நிமிஷத்தில் பொட்டு பொட்டுனு போயிடுவாங்க இந்த சத்தங்கள்லாம் கேட்டு சகிக்க முடியாத நிலை இருக்கிற போது இந்த லில்லி வந்து எங்களை மகிழ்ச்சிருக்கா ஒரு ஒரு மென்மையான இதமான மயில் இறகால் இதயத்தை வருடுகின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு குழந்தை படம் மிகச்சிறந்த படம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதுவும் நடித்த குழந்தைகள்லாம் எங்கள் பாபு ரெட்டியா ப்ரொடியூசர் பாபு ரெட்டி அந்த தம்பி ஷ சதீஷ் எங்கள் வீட்டு மருமகன் அழகப்பனுடைய மருமகன் அந்த குழந்தைகளை வச்சு அற்புதமாக வேலை வாங்கியிருக்காங்க ஒரு சின்ன கதை சொல்லுது இந்த ப படத்தை ட்ரெய்லர் பார்த்த வரைக்கும் குழந்தைக்கு அம்மா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்பாவுடைய அரவணைப்பு அந்த குழந்தையை சாதம் விட்ட ஒரு பாட்டில் செல்ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தா அது கேட்கும் செல்ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தா குழந்தையை கெடுக்கிறேன்னு அர்த்தம் 
இன்றைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் ஆட்களையும் செல்போன் கெடுத்து குட்டிச்சோராக்கிக் கொண்டிருக்கிறது இன்றொன்று குடி குடியும் அப்படித்தான் ஒரு செல்லம் கொடுத்து குழந்தையை வளர்த்த அப்பன் செல்போன் வாங்கி கொடுத்து குழந்தையை கெடுத்தான் இன்றைக்கு குழந்தைகள் நல்ல விஷயம் இருக்கு ஆனால் நம்ம குழந்தைகள்லாம் நல்ல விஷயம் பார்க்குறாங்களா வீட்டுக்குள்ள தேடி வருது சார் கெட்டது அது விளம்பரத்தில் என்ன அநியாயம் வருது ஜட்டி விளம்பரம்னு போட்டு உடம்புல ஒன்றுமே இல்லாமல் வருது சார் வீட்டுக்குள்ள குழந்தைகள் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா ஒரு அசிங்கங்கள் தான் செல்போனில் வருது சார் குழந்தைய பொத்தி 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 வளர்க்குறோம் கெட்டது காதில் விழக்கூடாதுன்னு ரகசியம் பேசுகிறேன் புருஷ மனைவி ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா நாலு பேருக்கு ஃபோன் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒவ்வொரு ஃபோனு ஒரு பையன் பொண்ணுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஃபோனு அப்பாவுக்கு ஃபோன் வரும்போது அவன் தள்ளி போகிறான் அம்மா விட்டு அம்மாவுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது அந்த அம்மா தள்ளி போகுது அப்பா விட்டு பொண்ணுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது மாடி மேலே ஓடுது பிள்ளை பாத்ரூம் பக்கம் ஓடுறான் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபோன் வந்தால் நாட் ரீச்சபிள் அதான் மனைவி தொடர்பு இல்லைக்கு புருஷன் வீட்டில் இருந்துட்டு மனைவி சமையல் ரூமு கொஞ்சம் பெரிய வீடு அந்த ரூமில் இருந்து பொண்டாட்டி கூப்பிட ஃபோன் பண்ணுறான் ஃபோன் போட்டால் தொடர்பு இல்லைக்கு அதிகம் தொலைவில் இருக்கிற அப்பால் இருக்கிறார் தொடர்பு மனைவி சமையல் ரூமில் இருக்குது இவன் பெட்ரூமில் இருக்கான் ஒரு நூறு மீட்டர்னு வச்ச பெரிய வீடு அப்போது ஃபோனில் என்ன வருது தொடர்பு எல்லைக்கு பின்னால் இருக்கிறார் அடுத்த கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து பண்ணுறான் அடுத்தவரோடு தொடர்பில் இருக்கிறாராம் இவனுக்கு என்னடா நம்ம தொடர்பு பண்ணுறோம் பொண்டாட்டி நம்ம கிட்டே வர மாட்டேங்கிறா இது அடுத்தவங்களோட தொடர்பில் இருக்குது இது சும்மா தமாஷில் சொன்னால் கூட பல குடும்பங்களை கெடுக்கிறது எப்படி குடி கெடுக்குதோ எங்கள் பேரரசு சொன்னார் பிராந்தி பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாயை தந்து பீர் பாட்டிலு பத்து ரூபா ஆகட்டும் கூட பரவாயில்ல ஏன்னா குடல் கெட்டு போகிறது தானே அது எத்தனை ஏற்றி வாங்கினாலும் கெட்டு போகிறது குடல் அப்புறம் உடல் அப்புறம் குடும்பம் அப்புறம் பொண்டாட்டி தாலி குடியுடைய கடைசி கட்டம்னா நீ ஆயிரம் ப தாலி தங்கம் கொடுத்தா கூட கவர்மெண்ட்டு தாலிக்கு தங்கம்னு கொடுக்குறாங்க கடைசியில் என்ன நம்ம குடியை கொடுத்து அந்த தாலி அறுக்க வைக்கிறது தான் அது எந்த கவர்மெண்ட்டில் ஆல் இண்டியா போகிற அது இருக்குது ஆக எந்த கவர்மெண்ட்டுன்னு நான் சொல்லலை ஆக குடியும் கெடுதல் பத்து ரூபா எத்தனை நாளைக்கு இருபது ரூபா எத்தனாலும் சரி முதல்ல குடியே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடாது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நாடு உருப்படும் அப்புறம் என்ன மானியம் கொடுத்தும் சரி என்ன கொடுத்தும் புரோஜனம் இல்லை என்ன குழந்தைகளுக்கு நம்ம பணம் கொடுக்குறாங்களா கவர்மெண்ட் ரைட் அப்போ நான் குடிக்க வச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறான் சார் கூலிக்கு தொழிலாளி கொத்தனார்னு வச்சுங்க நாள் பூரா உழைச்சா ஒரு எட்நூறுரூவா கூலி வாங்குறான் வாங்கிட்டு வந்த அந்த எட்நூறுரூவாயை வீட்டில் கொடுத்தா மனைவி வீட்டுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வாங்கி கொஞ்சம் சேர்த்து வைய பானை ஏதோ ஒன்றுத்தில் போட்டு சேர்த்து வைக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குது எட்நூறுரூவா வாங்குற முந்நூறுரூவாய்க்கு பிராந்திகளில் குடிக்கிறான் குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து பொண்டாட்டி அடிக்கிறான் குழந்தைகளை அடிக்கிறான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பணம் கட்டுறது இல்லை இப்போ நான் கவர்மெண்ட்டில் வந்து நாங்கள் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் இல்லை புத்தகம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் செருப்பு கொடுக்குறோம் நீ ஏன் கொடுக்குற அவங்க அப்போ வேலை செய்கிறான் அந்த படத்தை பிராந்தி கடைக்கு போகாமல் அதை மூடினா அவன் கொண்டா அந்த வீட்டுக்கு கொடுக்குறான் அது அப்பனுடைய கடமை இல்லையா அதே அளவுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் எல்லாத்தையும் கேட்குறேன் நான் பொதுவாக இது பொது பிரச்சனை இந்தியாவில் வைக்கிறேன் இந்த மானியங்கள்லாம் தேவையில்லை உழைக்கிற அப்பனை அந்த காசை கொண்டு வந்து வீட்டிலே கொடுக்க சொல் இதை மடமாற்றம் செய்யாத குடிகாரனுக்கோ அது எதுக்கோ அப்புறம் இன்னொன்று கூட வருத்தப்பட்டார் பாப்கார்ன் விலை அதிகமாக ஏறி போச்சு அப்படின்னார் அதிகம்தான் அதை விட நூறுரூவா நூற்றி ஐம்பது ரூபா விற்க வேண்டிய டிக்கெட்டு முந்நூறுரூவா நானூறுரூவா விற்கிது அதையும் சேர்த்து கண்டிக்கலாமே அதுவும் தவறு தான் ஆக இது எல்லாத்தையும் பத்திரி நண்பர்கள் கண்டிக்கிறாங்க சில நேரத்தில் கண்டிக்க தான் செய்கிறாங்க கேட்குறவங்க யார் ஆக இந்த அருமையான லில்லி படம்லாம் ஒரு செல்ல பேர் செல்ல பேர் 
அம்மா லில்லி அம்மா வள்ளி அம்மா அல்லி வில்லியா ஆ இல்லை இல்லை வில்லி வராது நான் வெள்ளின்னு சொல்ல அல்லி சொன்னேன் இங்கே வில்லத்தண்ணெல்லாம் வேணாம் அதெல்லாம் செல்ல பேருங்க ஆனால் செல்ல பேரெல்லாம் நாய்க்கு வச்சிடறான் குழந்தைகளுக்கு கொ ரமேஷ் ருபேஷ் துமேஷ் டமேஷ் இஷு புஷு டஸ்ஸு இதே வைக்கிறாங்க அதனால் அழகிய தமிழ் பெயர்களை வையுங்கன்னு இந்த லில்லி பாட்டம் ஒரு உதாரணமாக நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த குழந்தை அழகாக நடிச்சிருக்கு அதாவது ஒரு குழந்தை குடல் படிக்கிற குழந்தைக்கு உடல் நலம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த பாப்பா அந்த குழந்தைக்கு உதவி செய்கிற ஒரு தாயாக இருந்து உதவி செய்கிற மாதிரி பிறகு அம்மா இல்லை போது அந்த தந்தை இந்த குழந்தை எப்படி பராமரிக்கிறார் பாதுகாக்கிறார் என்பதையெல்லாம் ஒரு குழந்தை படம் அற்புதமான விஷயத்தை சொல்லிக்கிறது ஆடம்பரம் இல்லாமல் அலப்பறிப்பு இல்லாமல் ஒரு ஆனந்தமாக மைல்டாக அது பாட்டம் ஒரு மூணு பாட்டம் பிரமாதமாக இருந்தது நல்லா இருந்தது மெலோடியாக இருந்தது ஆக எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி எல்லா படமும் வாழ்த்துறோம் நல்லா ஓடணும் அது எப்படி எடுக்கிறாங்களோ நம்மளை எப்போ கூப்பிடுறாங்க படத்தெல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு ட்ரெய்லர் கட் பண்ணி அதை ஒரு விளம்பரம் பண்ணும் நம்ம ப்ரெஸ் மீடியா த சகோதரர்லாம் அழைச்சி நீங்களும் கொஞ்சம் வாழ்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க ஆரம்பத்தில் படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தரும் யோசனை கேட்க மாட்டேன் படம் எடுக்கிறது ஈஸி படம் எடுத்துடல எதையோ விற்கிறோம் வைக்கிறோம் கடை வாங்குறோம் ஏதோ பண்ணிடுறோம் ஆனால் ரிலீஸ் செய்வது மிக மிக கடினம் கியூபுன்னு ஒன்று இருக்கு சார் அந்த கியூபுக்கு கடைசியில் பணம் கட்ட முடியாது சார் கியூப் அவன் முதலீடே இல்லாமல் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிறான் புரூசர் பணம் எல்லாம் கடைசியாக போகிறது அந்த இடம் ஆரம்பத்தில் எங்கெங்கேயோ போகுதுன்னு வச்சுங்க அதை பேச ஆரம்பித்தா அந்த மாதிரி தப்பு வரும் யார் யாருக்கு போகுதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் போகட்டும் பொண்ணு இன்னொன்று நம்முடைய பேரரசு இன்றைக்கு விஜய் வாழ்த்தினார் நடிகர் விஜய் நானும் வாழ்த்துகிறேன் நான் ஒரு ஒரு வருஷமாகவே என்னை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க விஜய் வருவாரா வரமாட்டாரான்னு முதல்லாம் வருவார் ஆனால் வரமாட்டாருன்னு சொன்னேன் இடையில் இந்த வாரிசு படத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு அவங்க மாவட்ட செயலாளர் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் பிரியாணி போட்டு ஒரு மீட்டிங் நடத்தினார் அப்போ ஒரு பேட்டி கூப்பிட்டாங்க விஜய் வருவாரான்னு இந்த மீட்டிங் வந்து வாரிசு படம் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக துணிவுன்னு ஒரு படம் வருது வாரிசு படமும் கலெக்ஷன் குறையக்கூடாது அதுக்காக அந்த செயலாளர் கூப்பிட்டாருன்னு சொன்னேன் ஆனால் இன்றைக்கு நடந்திருக்கிற கூட்டம் அரசியலுக்கு வரப்போகிறார் அண்ட் பர்சன் அதனால தான் இவ்வளோ செலவு பண்ணி நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கார் செலவு இதில் முக்கியம் இல்லை எத்தனை கோடி செலவாச்சுன்னு முக்கியம் இல்லை கோடி கோடியே கொண்டு போய் குப்பையில் கொட்டுறதை விட இந்த படிக்கிற குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக ஒவ்வொரு தொகுதியில் மூணு குழந்தையை தேர்ந்தெடுத்து இருநூத்தி முப்பத்தஞ்சு தொகுதியிலும் பேரண்ட்ஸோடு வர வச்சு அந்த பெற்றோரை மரியாதை குழந்தையோட வச்சு அற்புதமான நிகழ்ச்சி நடத்திருக்கார் நான் கட்சி கட்சியெல்லாம் எனக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது நல்லவர்கள் தமிழ்நாட்டில் யாரும் கட்சி ஆரம்பினா அவங்க அவங்க இஷ்டம் அதை வளர விட வேண்டுமா இல்லை முடிக்க வேண்டுமா என்பது மக்கள் அது எப்போ தீர்மானிப்பா நீ என்ன பண்ணுற இந்த மக்களுக்கு எப்படி பழகிற மக்களுக்கு என்ன நன்மை பண்ணுற மக்களுக்கு எவ்வளோ மரியாதை கொடுக்குற எவ்வளோ கீழே இறங்கி போய் மக்கள் குடிசைக்கு போகிற சார் ஒரு எம்ஜிஆர் என்ற ஒரு என்ன நினச்சிட்டாங்க அவர் எப்படி தெய்வமானார் ஒரு சின்ன உதாரணத்தோடு நான் முடிக்கிறேன் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் ஒரு கல்யாண பத்திரையை பிஏ கொண்டு போய் கொடுக்குறார் அந்த கல்யாண பத்திரிகை மஞ்ச மஞ்சள் அடித்த பத்திரிகை மஞ்சப்பா பார்த்தா நாளை காலையில் எட்டு எட்டு டு ஒம்போதோ பத்தோ என்ன இந்த பத்திரிகை இப்போ காட்டுறீங்கன்னார் ஐயா இப்போ தான் காலில் கொண்டாந்து யாரோ கொடுத்துட்டு போனாங்க பார்த்தா ஒரு சேரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல குடிசை பகுதி அந்த குடிசை பகுதியில் வாழ்கிற ஒரு ஏழை எம்ஜிஆர் வெறியன் அவன் பத்திரிகை கொடுத்துட்டு அவர் வரமாட்டார் சும்மா அந்த பத்திரிகை தொடட்டும் அவர் பார்க்கட்டும் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் சார் இவருக்கு முன்னாள் கிடைக்குது மறுநாள் கால அங்கே வந்து கல்யாணம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்பொழுது எம்ஜிஆருடைய கார் 
அந்த சேரி பகுதிக்கு போகுது அந்த காரை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் போலீஸ் வந்த உடனே ஏதோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏதோ த வர்றாரு அது தே காராக நினைக்கவில்லை இறைவன் வருகிற தேராக நினைத்தார்கள் அந்த குடிசைக்குள்ள கார் போனது உடனே எம்ஜிஆர் இறங்கி அந்த பிள்ளைகள்லாம் வாழ்த்தி அது எப்போ போனாலும் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் இல்லை ஐம்பதாயிரம் அந்த அம்மா ஜானகி அம்மா போனால் அவங்க அந்த முன்னாடியில் மறைச்சி கொண்டு போவாங்க ஏன்னா ஐஸ்வரி வேலனுடைய மகள் மகா கல்யாணத்தில் நான் பார்த்தேன் மகாலட்சுமி கல்யாணத்தில் மகாலட்சுமி கல்யாணம் கமலக்கண்ணன் அந்த கல்யாணத்தில் தான் ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க எம்ஜிஆரம் ஜானகி அம்மாவும் அதில் முந்தல் அப்படி அப்படி சுருட்டி வச்சுட்டு டப்புன்னு புஷ்பா ஐஸ்வர்யோட ஒய்ஃப் அப்படி தோல் போட்டு தனியாக எட்டும் போய் இந்த கட்டு கொடுத்தாங்க சார் அப்புறம் நான் தங்கச்சியை கேட்டேன் என்னம்மா ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்தோம் அப்போது ஒரு முப்பது ஆம் முப்பது வருஷத்துக்கு மே முன்னால் அதனால் எம்ஜிஆர் எங்கே போனாலும் பணம் கொடுப்பார் அப்படி அந்த குடிசைக்கு போனதால் தான் குடிசையில் வாழுகிற ஏழைகளின் இதய தெய்வமானார் நீ குடிசை நிமிந்து பார்க்கவே அச்சப்பட்ட கூச்சப்பட்டன்னா அந்த தூக்கி போடுறாங்க ஏழை ஜனங்கள் அதனால் எம்ஜிஆரை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வரட்டும் நம்ம தம்பி தான் விஜய் நம்ம பிள்ளை தான் நம்ம தமிழன் தான் நம்ம இந்தியன் தான் வரக்கூடாதுன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது வந்த பின் நிலைப்ப வேண்டும் எப்படி நிலைக்கிறது ஒவ்வொரு மாவட்டம் போகணும் கிராமங்களுக்கு போகணும் ஏழைகளை பார்க்கணும் கல்யாணங்களில் கலந்துக்கணும் நோய்வாய்ப்பட்டவங்களுக்கு ஒரே பண்ணணும் அப்படிலாம் பண்ணி வந்தார்னா வருவார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இறந்தார் இன்னைக்கு அறிகுறி தெரியுது நல்ல விஷயமா தொட்டிருக்கார் குழந்தைகளை தொட்டிருக்கார் என்னென்ன அந்த ப்ளஸ் டூ பிள்ளைகளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா டென்த்து ப்ளஸ் டூ டென்த்துனா பதினாறு வயசு சார் ப்ளஸ் டூனா பதினெட்டு வயசு சார் இந்த பதினாறு வயசுக்காரனுக்கு ரெண்டு வருஷத்தில் ஓட்டு வரப்போகுது பதினெட்டு வயசு ப்ளஸ் டூ இப்போ ஓட்டு வந்துடுது அடுத்த வருஷம் ஆனால் கரெக்டாக அதில் ஒரு குறிக்கோள் வச்சு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிள்ளைகளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பேரண்ட் கூப்பிட்டதால் இது அந்த தொகுதியில் எப்படி ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க விஜய் மூலமாக பரிசு பெற்ற குழந்தை ஒரு குழந்தைக்கு நம் குழந்தைக்கு வைர நெக்லஸ் கொடுத்துருக்காரு அந்த பணம் எல்லாம் வீணாகாது விளை நிலத்தில் நஞ்சை நிலத்தில் கொட்டிய நெல் அது மிக பயிராக வளரும் அது உயிரை காப்பாற்றும் ஆனால் இந்த வழிதான் வேணும்னு சொன்னேன் ஏன்னா நம்ம வீட்டு பிள்ளை நான் சில நேரத்தில் சில குறிய சுட்டி காட்டிருப்பேன் குற்றத்தை இப்போ நான் நல்லதை சொல்கிறேன் நம்ம போய் கிட்டே போய் நிற்க போகிறதில்ல ஒட்டிக்க போகிறதில்ல எதோ டேட்டு கேட்க போகிறதில்ல காசு கேட்க போகிறதில்ல ஆனால் நம் தமிழன் வர வேண்டும் எதிர்காலத்தில் என்றைக்கு ஒரு நல்ல ஆட்சி நடக்குது யாரோ பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு வச்சுங்க அது அப்புறம் யாரையும் யார் என்னன்றதும் அவங்க இஷ்டம் மக்கள் உங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் நல்ல முறையில் மக்களோடு இணைந்திடுங்கள் உங்களே கைதூக்கி விடுவார்கள் என்ற வாழ்த்தினையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து நல்ல காரியங்கள் தொடர வேண்டும் விஜய் என்று வாழ்த்துகிறேன் இந்த அல் லில்லி நல்ல அற்புதமான ஒரு குழந்தை படத்தை எடுத்திருக்கிறீர்கள் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய அருமை சகோதரர் அழகப்பனின் குடும்பம் இதில் இணைந்திருக்கிறது அவர் ரங்கோலி என்ற படத்தை அடுத்து எடுக்கிறார் மருமகன் ஆகவே என் நல்லாத எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்து இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் தயாரிப்பாளர் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர்கள் அத்தனை பேரும் வாழ்த்துகிறேன் வாருங்கள் தமிழகத்து வாருங்கள் படங்களை எடுங்கள் தொழிலாளர்களை காப்பாற்றுங்கள் டெக்னீஷியனை உருவாக்குங்கள் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக ப்ரொடியூசர் ஏ ஸ்ரீனிவாசன் குரு அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த லில்லி படத்துடைய விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களே அனைத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களையும் வாழ வைத்து கொண்டிருக்கணும்னு தான் சொல்லணும் அண்ணனை திருத்தி எனக்கு முப்பது வருஷமான கே ராஜன் தெரியும் 
அவர் ஆக்சுவலாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் சங்கத்துடைய தலைவராக வந்துருக்க கூடாது ப்ரொடியூஸ் கவுன்சிலுடைய தலைவராக வந்திருந்தால் தான் எங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கணும் இருக்கும் அப்படி வந்திருக்கணும் அன்னைய அதை இது பண்ணிட்டான்னு தெரில அடுத்த தடவை வரணுன்ற நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் சார்பாக அடுத்து அதே போல் அழக பண்ணு ஆமாம் நான் அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள்லாம் அங்கே வந்திருந்தா என்ன என்ட்டா நேருக்கு நேராக பேசக்கூடிய ஒரு துணிவான ஆள் யாருன்னு கேட்டால் கே ராஜன் தவிர அவர் யாருமே கிடையாது நான் ஓப்பனாகவே சொல்லுவேன் இங்கே மீடியாவுக்கு முன்னாடியே சொல்லுவேன் ஏன்டா நேருக்கு நான் எப்படிப்பட்டாலும் நேர நேராக பேசிடுவார் இடையே தப்புடா இது ரைட்ரான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஆள் சீஃபில் யாருன்னு கேட்டால் நீ கே ராஜன் தவிர வேறு யாருமே கிடையாது ஏன்டா எந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்தாலும் சரி தன்னுடைய சொந்த இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களே ஒழிய ஒரு நடுத்தரமான இன்னைக்கு சின்ன சின்ன ப்ரொடியூசர்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஆட்கள் யாருமே கிடையாது பெருமைக்கு வேணால் சொல்லலாம் ஒவ்வொருத்தர் ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான்னு தெரியும் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி படம் எடுத்துடலாம் படம் எடுத்து அது தேட்டரில் போடும்போது தான் தெரியும் அவனுடைய வழி ஏன்டா படம் எடுத்தோன்ட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு யார் பண்ணுவாங்க சப்போர்ட்டு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களும் பேசணும் ப்ரொடியூஸ் கவுன்சில் இருக்கக்கூடிய தலைவர் பேசணும் செயலாக பேசணும் பொதுச் செயலாக பேசணும் நடுத்தரவங்களை யாருமே கண்டுக்கவே மாட்டேன்றீங்களே மிடில் இருக்கலாம் யாரையும் கண்டுக்கிறது இல்லை சின்ன ப்ரொடியூஸில் யாருமே கண்டுக்கிறது இல்லை சரி பரவாயில்ல அந்த இது அப்புறம் மற்றபடி இங்கே இந்த படத்தை லில்லி படத்தை வைக்கிற ப்ரொடியூசர் பாபு ரெட்டி சதீஷ் சார் அவளுக்கு என்னுடைய மனமானது வாழ்த்துக்கள் அதேமாரி டைரக்டர் சிவா எனக்கு அவர் எப்படியும் எனக்கு தெரியுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய படத்துடைய டைரக்டர் சிக்லைட் நான் ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் அந்த படத்துடைய டைரக்டர் நிமேஷ் நிமேஷ் மூலியமாக தெரியும் ரெண்டு பேருமே நல்ல ஹார்ட் ஒர்க்கர் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கண்ணால் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த இவ அவரை பற்றியும் சொல்லலாம் இவரை பற்றியும் சொல்லலாம் சொல்லணும் இவ அவரை பற்றி சொன்னால் இவரை பற்றி சொல்லலாம் இவரை பற்றி சொன்னால் அவரையும் சொல்லலாம் அதனால் ஒரு ப்ரொடியூசர்களை எப்படி சேவ் பண்ணுன்றதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க சிவாவை நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன் சிவா ஏதா பெருசாக கொஞ்சம் இது பண்ண வேண்டியது ஐயோ இல்லை சார் ப்ரொடியூசர் லாஸ் ஆகிடுவார் சார் கொஞ்சம் நம்ம இது பண்ணணும் சார் நான் ட்ரெயிலர்லாம் பார்த்தேன் சார் ட்ரெயிலர்லாம் நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்திருக்கு சாங்கு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் இது வெற்றி பெறணுன்ட்டு இரவோட வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்துருக்கூடிய மீடியாக்காரங்கள் தான் இருக்குது இந்த படம் வெற்றி தோல்வின்றது வந்து மீடியாக்காரங்கிட்ட நான் ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்டுக்கிறேன் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கக்கூடிய படத்தை வந்து நல்லபடியாக எழுதி கொடுங்க எழுதி அதை வந்து எப்படி வந்து மக்கள்கிட்ட போகணுன்றது அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நாங்கள் கோடிக்கணில் போட்டு படம் எடுக்கிறோம் ஒரு கோடியோ ரெண்டு கோடியோ அந்த படம் பட்ஜெட் லோ பட்ஜெட்டில் எடுத்தாலும் கூட தரமான படமாக வருத நீங்கள் அது தரமாக எழுதி எங்களுக்கு இந்த படத்தை வந்து வெற்றிகரமாக பண்ணுன்ட்டு இவங்க சார்பாக குழா சார்பாக கேட்டு நன்றி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் ப்ரொடியூசர் ஏ எல் அழகப்பன் சார் அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடைய பிரஸ் நண்பர்களுக்கும் பெரிய பெரிய ஆளெலாம் உட்காந்துருக்காங்க அதனால் எல்லோரையும் பேர் சொல்ல முடியல மேடையில் இருக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் பாபு ரெட்டி சார் அவர்கள் சாமிக்கும் சதீஷ் அவர்களுக்கும் மற்றும் ராஜன் சார் அவர் எப்போவுமே நான் ஒன்றே ஒரு இடத்துல உட்காரப்போ அவர் எந்திரிச்சு அடுத்தாப்பில் அவர் தான் வருவார் அது இப்போ சினிமாவிலையும் தொடர்ந்து போச்சு நான் சிஎம் கேரக்டர்னா அவர் வில்லன் கேரக்டர் வருவார் எதிர்கட்சி தலைவராக வருவார் அது மாதிரி அவர் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டார் இருந்தாலும் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை நான் நன்றி சொல்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கேன் ஏன்னா இது என்னுடைய எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய குடும்ப விழா அதில் பாபு ரெட்டிங்கிறவர் என்னுடைய குடும்ப குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் தான் அதனால தான் எல்லாம் அவரையும் சேர்த்து குடும்ப விழாவாக சொல்கிறேன் இதில் சினேகா ஆக் பண்ண சினேகா அண்ணா ஹீரோயினி சினேகா என்ன எனக்கு வந்து குழந்தைங்களாம் தூக்கி வளர்த்துருதுங்க அதனால் எனக்கு அது அந்த பேர் தான் வருது சினேகா நடிச்சிருக்கு இன்னொரு பையன் நடிச்சிருக்காப்புல அந்த பையனும் என் பேரை மாதிரி தான் இருக்கான் சின்ன பேரன் மாதிரி கிரான்ஸ் அவங்க இது மூணாவது தலைமுறை நான் திரைத்துறைக்கு வரையில் அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தொம்போது எழுபதில் விநியோகஸ்வரா தேட்டரு நடத்தி விநியோகஸ்வரா இருந்து அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு டு தமிழ் டப்பிங் படங்களை பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது படம் மேலே மொழிமாற்று படங்களை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தயாரிப்பாளராகி 
கலைஞர் வச்சு வசனத்தில் படம் எடுக்கணுங்கிற ஒரு வெறியில் நாயத்தராசன் ஒரு படம் எடுத்து தயாரிப்பாளரான அதுக்கப்புறம் நாலு படம் அஞ்சு இருபது படம் அனுப்பு படம் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரொடியூசராக அதுக்கப்புறம் அப்போ அந்த நேரத்தில் இதே மாதிரி இப்போ சொன்ன பிரச்சனைகள்லாம் பேரரசு சொன்ன மாதிரியும் நம்ம பிரவீன் காந்த் சொன்ன மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தது அப்போலாம் என்ன ப்ரொஜெக்ட்னா இந்த மாதிரி பெரிய கோடிக்கணக்கான பிரச்சனை இல்லை படம் எடுக்கிறதுக்கே மூணு லட்ச ரூபா நாலு லட்ச ரூபா இருந்தால் போதும் ஜெயிசாருக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்தோம்னா அஞ்சு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தோம்னா சம்பளம் திருப்பி இட்லி சொன்னது ஆயிரம் ரூபா திருப்பி கொண்டாந்து கொடுப்பார் அவர் ஜெய்சங்கர் சார் அந்த மாதிரி காலங்களில் நாங்கள்லாம் படம் எடுத்தோம் அப்போ பிரச்சனைகள் ஸ்ப்ராக்கெட்னு ஒன்று இருக்கும் ப்ரொஜெக்டில் அது அடிபட்டு போவோம் அதுக்கு ஒரு முந்நூறுரூவா செலவாகும் அதை கேட்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது அப்போ தான் நாங்கள் தயாரிப்பாளர் சகன்னு ஒன்று ஆரம்பித்தோம் எம்பிஆர் சொல்லி இதை ஆரம்பிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நான் எண்பத்தி ரெண்டில் விநியோகசர் சங்கம்னு ஒன்று ஆரம்பித்தோம் அந்த தேட்டர்காரங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ராமின் சார் இருக்கிற தலைவராக இருக்கிற அந்த சங்கத்தை எயிட்டி டூவில் நான் ஆரம்பித்தேன் முதல் செயலாளர் நான் தான் அந்த சங்கத்துக்கு அப்போ இருந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே கிடையாது எங்களுக்கு இப்போ ராஜன் சார் மீட் பண்ணுற மாதிரி அப்போ உள்ள பிரச்சனைகள் கிடையாது அந்த மாதிரி இருந்த தொழிலில் இன்றைக்கி வந்து கோடிக்கணக்கில் நூறு கோடி அமீர் கோடி அந்த மாதிரி ஆகிப்போயிடுச்சு தொழில் அதனால் தயாரிப்பாளர்களாக வர்றதுக்கு ரொம்ப பேர் யோசனை பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நேரத்தில் சிறிய படங்களை நம்ம பத்திரிகை நண்பர்களும் மீடியா நண்பர்களும் அதை பெருசாக கொண்டு வர்றதுக்கு உங்களை தவிர எங்களுக்கு வேறு வழியே கிடையாது இப்போது இந்த மாதிரி லல்லி படங்கள் இந்த நான் அழகாக சொன்னாப்பில் நம்ம க க கில்டு இது அந்த எஜ்ஜாட் பாட்டு போட்டு அது மாதிரி ஒரு பேர் இந்த படத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு பிரவீன் காந்தி கில்லின்னு சொன்னார் இந்த படங்கள் மாதிரி இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்தால் எனக்கு என்னை விட சந்தோஷப்படுறதுக்கு வேறு யாரும் இருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஓரளவு ப்ரொடியூசராகி நல்ல ஒரு பேரும் புகழும் இருக்கையில் சங்க தலைவராகவும் சங்க செயலாளராகவும் இருக்கையில் என் குழந்தைகளை திரைத்துறை பக்கமே கூட்டு போக மாட்டேன் ஷூட்டிங் கூட வரக்கூடாது என்னுடைய கனவு எல்லாம் என் பொண்ணு டாக்டர் ஆகணும் என் பையங்கள்லாம் ஐபிஎஸ் ஆகணும் ஐஏஎஸ் ஆகணும் அந்த ரேஞ்சில் தான் நான் இருந்தேன் அதனால் திரைத்து சினிமா ஷூட்டிங் கூட அலோவ் பண்ண மாட்டேன் நானும் போக மாட்டேன் அந்த மாதிரி இருந்த நேரத்தில் இந்த கலைத்துறை வந்து என்னைய விடலைன்னு நினைக்கிறேன் என்னைய வந்து என்னுடைய துணைவியார் மறைந்த என்னுடைய துணைவியார் அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப அவங்களுடைய சப்போர்ட் தான் அவங்களுக்கெல்லாம் அதிகம் அவங்கள ஒரு நாள் என்னை கேட்டாங்க நீ யார் யாராவது பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்களே என் பிள்ளைங்களை பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்க உங்களுக்கு ஆசை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதய அறிமுகப்படுத்தணும் திருநெல்வேலின் படத்தில் அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் விஜய் அவர் வந்து இயக்குனர் ஆவார்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அவர் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட கதை சொல்லிட்டு வந்தார் ஒரு புடிசர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் உங்கள் பையன் நல்லா கதை சொல்கிறா அப்படின்னு யாருன்னு கேட்டேன் இந்த மாதிரி ரெண்டாவது சின்ன ஒருன்னார் சின்ன உடனே யாரையா சின்ன உடனே எம்ஜிஆர் தான் சொல்லுவோம் சின்ன உடனே இங்கே யார் சின்ன ஒரு இருக்காருன்னா இல்லை இல்லை உங்கள் ரெண்டாவது பையன் அப்படின்னாரு அப்புறம் அவரை வந்து ஸ்கூப்டு நீங்கள் டேரக்டர் ஆகணும்னா யார் டேரக்டர் ஒரு அசிஸ்டண்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் படம் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒத்துக்கிடுவேன் அலோவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல இயக்குனர் பிரியதர்சன்கிற விட்டால் ஒரு இயக்குனர் ஆர்வமாக படுத்தி வச்சேன் அசன்ட் ஆ அது இது நினைக்கா நடித்தது ராஜா ராஜா டேரக்டர் ஆ நான் பிரபுதேவாவை வச்சு பாண்டியராஜன் பார்த்திபன்ல ஆ பார்த்திபன் படத்தில் ராஜான்னு ஒரு டேரக்டர் ராஜா ராஜா டேரக்டர் ஆ ராஜா டேரக்டர்கிட்ட உதவி இயக்குனரா புடிசூர் கே ராஜன் அவர் அந்த படத்தில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் ஒர்க் பண்ணாப்பில் ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டாவது பிரியதர்சன்கிட்ட போய் அசிஸ்டண்டாக இருந்து அதுக்கப்புறம் கிரீடம் அஜித் விஜய் நம்ம பேரரசு மாதிரி பேரரசு பண்ணாத ஹீரோவே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு அஜித் விஜய் எல்லாம் சிவகாசி படம்லாம் நாங்கள்லாம் போய் வேடிக்கை பார்ப்போம் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக பண்ணலாங்கெல்லாம் ப்ரொடியூசர் கிடையாது சிவகாசி படம் வந்து ஒரு எடுக்கையில் ரத்தன ஏஎம் ரத்னம்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து எங்களுடைய நண்பர் அதுக்காக நாங்கள் டெய்லி ஷூட்டிங் சாயங்காலம் ஆனால் அப்போ வேறு வேலை இருக்காது இப்போ மாதிரியெல்லாம் கட்சி வேலைலாம் இருக்காது அங்கே நேராக போய் ஷூட்டிங்கில் உட்காந்துருப்போம் அந்த மாதிரியெல்லாம் அவர் படங்கள்லாம் எடுத்திருக்காங்க அது மாதிரி விஜயும் அஜித் விஜய் கிரீடம் தலைவா எல்லா தெய்வ திருமகள் மதராசு படம் அந்த மாதிரிலாம் படங்கள்லாம் எடுத்து ஒரு பெரிய இயக்குனர் ஆனார் அது ஒரு மகிழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் 
என்னுடைய பேரன் உதயாவுடைய பையன் அவனும் ரெண்டு மூணு படத்தில் ஆக்ட் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஹீரோவாக இருக்கிற அமரேஷ் வந்து தெய்வ திருமகளில் சின்ன பையனாக இப்போ எப்படி ஹீரோ இருக்கார் இது மாதிரி கேரக்டர்லாம் பண்ணியிருப்பார் விக்ரமுக்கு வில்லனாக வருவான் இந்த அமரேஷ் அப்போவே நான் சொன்னேன் இவன் வந்து பின்னாடி வருவான் அப்படின்னா அதே மாதிரி என்னுடைய மன துணைவியார் மாதிரி என்னுடைய மகளும் பிள்ளைங்களை முதல்ல படிக்க வைக்கணும் படித்து டிகிரி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ளே விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அவர் நைன்டி ஒன் பர்சன்ட்டு ட டுவெல்த்தில் வாங்கி ஹீரோவாகி இன்றைக்கி வந்து ரங்கோலின்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு இது மூணாவது தலைமுறை அதே மாதிரி சினேகாவும் எனக்கு மூணாவது தலைமுறை மாதிரி தான் பேத்தி மாதிரி தான் ஆக என் குடும்பம் மூணாவது தலைமுறையில் இந்த கலைத்துறையில் மிக சாதனைகள் பிரச்சனும் அதை வந்து நான் வந்து நான் இருக்கிறதுக்குள்ளே அதெல்லாம் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடையணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை அதில் எவ்வளவு சிரமம் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் நாங்கள் அனுபவிச்சிட்டோம் நீங்கள் அந்த சிரமங்களை அனுபவிக்கக்கூடாது நல்லபடியாக மரியாதை கொடுத்து திரைத்துறையில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறதற்கு நல்ல இயக்குநர்கள் கிடைத்திருக்கிறார்கள் இதில் எப்படி சியாம சிவம் பண்ணியிருக்காரோ அதே மாதிரி ரங்கோலியில் வால்மி பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு இயக்குநர்கள்கிட்ட தான் இயக்குநர்கள் ஒழுங்காக இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேலே வந்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் பார்க்கையில் எனக்கே ஒரு ரொம்ப நாளாச்சு எந்த படம் போய் நான் நடித்தாலும் சரி படம் பார்த்தாலும் சரி ஒரே ஃபைட்டு ஒரே துப்பாக்கி ஒரே இது ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி அதே இதே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு சைலண்ட்டாக ஒரு குழந்தைங்கள அதுவும் சினேகாலெலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஆக்ட் பண்ணதே கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தா அறுபது வயசில் என்னை வந்து நீ அந்த நடித்து தான் ஆகணும் உங்களுக்காக ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈசன்னு ஒரு படம் நம்ம ரவி இவர் சசிகுமார் வந்து பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லி பண்ண வச்சார் அதுக்கப்புறம் தான் நான் திரை கேமரா முன்னாடி நின்று அப்போ தான் நான் நாற்பது ஐம்பது நாற்பது வருஷம் ஃபீல்டில் இருந்தால் கூட கேமரா முன்னாடி முன்னாடி நின்றது அன்றைக்கி தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ இருபது இருபத்தஞ்சி படம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இப்போ உனக்கு ஒன்றும் தெரியறது இல்லை ஆனால் சினேகாவுடைய ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண் கேமரா பார்த்துட்டா அந்த கண் வந்து கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நிற்காது கண்டிப்பாக ஒரு இதாகும் ஸ்லாக் ஆகும் ஆனால் இந்த படத்தில் சினேகா வந்து அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்க அவங்க ஒன்றுமே அது எப்படி எடுத்தீங்கன்னு தெரில எனக்கு இல்லை ஷார்ட்டு அது ஒரு வித்தியாசமான ஷார்ட்டாக இருக்குது இல்லையா எனக்கு அந்த பார்த்து திருப்பி திருப்பி பார்த்தாலும் அவளுக்கு வந்து அந்த பயமே இல்லை இடம் எல்லாம் குழந்தைங்க அவங்களுக்கு வந்து கேமரா பயம்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு த தைரியம் வேணும் நம்மளை போல் நம்ம சினிமாவில் இருந்து இத்தனை வருஷம் இருந்தாலும் நம்ம ஷூட்டிங் போனால் கூட பக்கத்தில் போக மாட்டேனா ஆனால் அவன் நடிக்கன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி என்னை வந்து நடிக்க வச்சார் அவர் முதல்ல அதுக்கப்புறம் இப்போ இப்போ சர்வசாதாரமாக போய் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் அஜித் படமாக இருந்தாலும் யார் இப்போ மம்முட்டி படமாக இருந்தாலும் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் ஆனால் அந்த கேமரா முன்னாடி நிற்கிறது என் பேரனையும் பார்த்தேன் ரங்கோலி ஃபுல்லாக படம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ரிலீஸுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அவரும் சூப்பராக அதில் பண்ணியிருக்காரு நானே சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் என்னுடைய இதே அவள் வாழ்த்துக்களை நான் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி சினேகா இன்றைக்கி இந்த படத்தில் அப்படி பண்ணியிருக்காப்புல இவங்கெல்லாம் பெரிய நடிகர்களாக வந்து எனக்கு மகிழ்ச்சியை தர வேண்டும் நல்ல பேர் எடுக்க வேண்டும் என்ற உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுடன் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் இணைத்து வெற்றி பெற்று இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் பெரிய பெரிய பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களெலாம் கூப்பிட்டு பேச வைக்க முடியல இருந்தாலும் தயாரிப்பாளர்கள் சார்பாக நன்றி சொல்கிறீங்களா யாரும் அல்ல ஆடியோ நியூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை நன்றி சொல்லலாம்ல அவர் இயக்குனர் நன்றி சொல்லுவார் நான் வந்து இந்த உங்களை எல்லாம் நீங்கள் வந்த வருகை தந்து இந்த சிறப்பித்தமைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து என்னுடைய குடும்பத்தில் கலைத்துறையிலே இணைத்து விட்டேன் அந்த கலைத்துறை என்னை காப்பாற்றும் என்னுடைய பெயரை காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இதோ உங்களுக்காக இசை வெளிவிட்டுள்ளா சிறப்பு விருந்தினர்கள் கொடுத்து படக்குழுனர்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்மாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் லில்லி படத்தோட இசை வெளியீடு சிறப்பு விருந்தினர்கள் வெளியிட படக்குழுவினர்கள் பெற்றுக்கொண்டனர் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொட்டெல்லாம்
congratulations Gobram Studios presents Lily directed by Sivam produced by K Babu Reddy and G Satish Kumar congratulations to the whole team அடுத்ததாக படத்தோட இயக்குனர் சிவம் அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் டேரக்டர் சிவம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்துச்சு நான் நிறைய கெஸ்ட்டுகள் கெஸ்ட் ஆல் கெஸ்ட்ஸ்க்கும் அண்ட் மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் பீப்புளுக்கும் நான் மை என்னோட நன் நன்றி என்னோட நன்றி ஸோ நான் தெலுங்கு ஆள் தான் பட் என்னோட பொண்டாட்டி ஸோ என் மை ஒய்ஃப் கோயம்புத்தூர் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் கற்றுக்கலரா ஸோ நான் இப்போ தமிழில் பேசினக்கே ட்ரை பண்ணுறா சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் என்னென்னா எக்ஸாமிங் சென்னை இப்போ இந்த படம்க்கு லில்லி படம் பற்றி பேசணுன்னா இந்த லில்லி படம் பற்றி பேசணுன்னா ஸ்கிரிப்ட் ரைட் பண்ணக்கு மெயின் ரீசன் தான் நேஹா பாப்பா ஸோ தேர்ட்டி இயர்ஸாக நான் நிறைய கஷ்டப்படி அங்கே இங்கே ட்ரை நிறைய நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸஸ்க்கு போய் ஸ்டோரி நேரேட் பண்ணி இந்த தமிழ்நாடில் ஒரு சான்ஸுக்கான வந்துச்சு ஒரு படம் ட்ரை பண்ணி சதீஷ்குமார் சார் எனக்கு பாபு ரெட்டி சார் ஒரு படம் சான்ஸ் கொடுத்தாச்சு பட் கரோனா மூலம் அது டேக் ஆஃப் ஆகலை அந்த படம்க்கு அமரீஷ் ஹீரோ தான் ஸோ ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு லக்கு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சின்ன ஆடு பிஸ்கெட் ஆட் பண்ண டைமில் நேஹா பாப்பன் பார்த்தாச்சு ஸோ சுவாமினி ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி நேஹா பாப்பனி ட்ரை பண்ணலாம் சுவாமி இந்த பாப்பா ஐஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்ட்ரோவட்டு பாப்பா ரொம்ப இன்ட்ரோவட்டு தான் ஸோ அந்த பிஸ்கெட் ஆட் பண்ண கூடிய சில ஷார்ட்ஸ் சுவாமி எல்லாரும் அந்த ஃபேமிலி சதீஷ்வரம் எல்லாரும் பார்க்கணும் போது ஓகே பாப்பாலோ விஷயம் இந்த நேஹா நேஹா பாப்பாலோ விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லி ஸோ எனக்கு நான் சொல்லினது அவர் சப்போர்ட் பண்ணாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த லில்லி லில்லி படம்க்கு லில்லி படம்க்கு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் பண்ணும்போது இந்த கேரக்டர் இன் நேஹா பாப்பா ரொம்ப இன்ட்ரோவட்ட ஆனால் யாருக்கிட்ட பேசாது ஸோ இந்த பாப்பனி மெயின்லி லோ பண்ணி ஒரு படம் எடுக்கணும் பெக பெரிய டாஸ்க்கு அந்த டாஸ்க்கான ஸோ அந்த டாஸ்க்கான நான் சுவாமிஜி கிட்டக்க போய் நான் இந்த நேஹா பாப்பனை மெயின் லீட் பண்ணி நான் பண்ண போகிறேன் சுவாமி எனக்கு பர்மிஷன் வேணும்னா எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு ஷாக் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி நேரட் பண்ணும் போதும் இந்த ஸ்டோரியில் ஃபேமிலி எல்லோரும் உட்காரணும் போது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது ஒரு சிகரெட்டு ஒரு தண்ணி இந்த மாதிரி பேட் ஹேபிட்ஸ் காமிக்கின ஒரு விஷயத்தமே இல்லை என்டையர் ஃபேமிலி ஃபேமிலி உட்கார்ந்து பார்த்தனா விஷயம் இருக்கு அண்ட் இது நல்ல படம் நீ பண்ணுங்கன்னு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாச்சு லில்லியன்னா குழந்தைகளுக்கான பண்ண படம் இல்லை இது பெரிய ஆள் குழந்தைக்கு மட்டும் பண்ண படம் இல்லை சார் பெரிய பெரிய ஆள் பார்த்தன படம் என்னன்னா குழந்தை சில்ட்ரன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸோட ஆட்டிடியூடு சில்ட்ரன்ஸோட சாக்ரிஃபைசிங் சில் சில்ட்ரன்ஸோட லவ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சைல்டுஹுட்டில் உன்ன ஒரு ஒரு செல்ஃப்லெஸ்ஸான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு சுனிச்சு நம்ம பெரிய ஆள் பிக் பிக் பீப்புள் கற்றுக்கொள்ளணும் ஒரு விஷயம் இந்த படமில் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஸோ இந்த லில்லி லில்லி ஒரு கம்ப்ளீட்டு எமோஷ்னல் ஜெர்னி படம் மணிசாரோட அஞ்சலி படமில் ஒரு சம் போர்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப எமோஷனான போர்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி போர்ஷன்ஸும் இந்த லில்லியில் இருக்குது 
இந்த லில்லி படம்ல ரொம்ப நல்ல ஆக்டிங் பண்ணது எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணது வேதாந்த் வர்மா பிரணிதி ரெட்டி ரெண்டு அனதர் குழந்தை நிறைய குழந்தை இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணது சிவகிருஷ்ண சார் தான் சிவகிருஷ்ண சார்னா தெலுங்குல ஒரு லெஜண்டரி ஆக்டர் அவர் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் பண்ண ஒரு பெரிய ஆள் ஸோ அவர் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் பண்ணும்போது டேரக்டர் எனக்கு நிறைய டெஸ்ட் பண்ணாச்சு அந்த டெஸ்ட் பண்ணும்போது சுவாமிஜி கிட்ட போய் டேரக்டருக்கு விஷயம் இருக்கு செலவு பத்தி கவலைப்பட வேணா சுவாமி அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு ஓப்பனாக சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொரு கோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் ஃப்ரீயான இதாயிடுச்சு இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு மெயின் ரீசனாக ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு மெரி மெயின் ரீசன் என்னோட நண்பர் ஆண்டோ பிரான்சிஸ் ஒரு நல்ல மியூசிக் டைரக்டர் அவர் இந்த படமுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப பிஸி ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கான அவர் வரையில் பட்டு நீ கேட்டன சாங்ஸ் எல்லாமே அவர் பண்ணதான் இது தமிழ்ல லிரிக்ஸ் இருக்கினது ஆப்பா ராஜேஷ் சார் அவருக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் டிஸ்கஷனாக நடிச்சாச்சு டூ மந்த்ஸில் த்ரீ சாங்ஸ்க்கான டூ மந்த்ஸ் அவருக்கு தமிழ் தெரியும் எனக்கு தமிழ் தெரியாது தெலுங்குல பேசுகிறா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்கஷனில் ஃபைனல்லி நான் நான் எது எந்த ஃபீல்டு அவருக்கு கன்வே பண்ணனா அந்த ஃபீல்டில் எடுத்தாச்சு டூ மந்த்ஸில் நான் நினச்சின மாதிரி எமோஷன் வந்துச்சு இதுக்கு இந்த சாங்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த தங்கமே என்ன வேணும்னு சாங்கு நான் சத்தீஸ்வரில் மிஸ்ஸஸ் என்னோடய அக்கா மேனக்கா அக்கைக்கு சென்ட் பண்ணாச்சு ஸோ அக்கா கேட்ட சாங் கேட்டின போது சூப்பராக இருக்கு ஒரு அஜித் படமில் சாங் மாதிரி இது இருக்கு ஒரு மஞ்சி நல்ல எமோஷனல் சாங் சிவா ஸோ கேரி அண்ட் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த லிரிக் ரைட்டர் சார் கிட்ட சொல்லி சார் நீ கொடுத்தனது பரவாயில்ல சார் நீ ரெண்டு மூணு வருஷன்ஸ் கொடுங்கன்னு அவர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி பண்ணாச்சு இது சாங்ஸ் பற்றி ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணது நிறைய சப்போர்ட் பண்ணது ஸோ என்னோடய டீம் ஸோ டைரக்ஷன் டீம்ஸ் எல்லாமே மேலுக்கு வருங்க தமிழ்நாடுல எனக்கு ச நிறைய சப்போர்ட் பண்ணது ரெண்டு ஆள் தான் ஸோ அவர்னா முத்து சார் முத்து சரன்னு அவர் ஒரு படி ரெண்டு படம் டைரக்ஷன் பண்ணாச்சு அவர் இல்லாமல் நான் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் நல்லா பண்ண முடியாது ஸோ அவர் ரைட்டிங்கில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணது ஸோ ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் கம் டு ஸ்டேஜ் ஸோ என்னோட டைரக்ஷன் டீம் கூட ஒரு டைம் ஸ்டேஜ் மேத்துக்கு வாங்க ப்ளீஸ் ஏ டைரக்ஷன் டீம் நான் ஸ்டேஜ் மீது கூப்பிடுங்கிற ரீசன் என்ன தெரியுமா சார் இது ஒரு லாங்குவேஜில் பண்ண படம் கிடையாது ஸோ ஃபைவ் லாங்குவேஜ் பண் ஃபைவ் லாங்குவேஜில் பண்ண சினிமா தான் இது ஃபைவ் லாங்குவேஜ்னா ஃபஸ்ட்டு சில்ட்ரன் பேன் இண்டியா மூவி அண்டு இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன ஃபஸ்ட்டு டைனோசர் யூஸ் பண்ண படம் கூட ஸோ த்ரீ மினிட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி விசுவலில் டைனோசர் இருக்கும் குழந்த கணக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்டர்டைனான கு டைனோசர் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே என்னோட டீம் தான் ஸோ டே அண்ட் நைட்டு ப்ரமோஷன்ஸ்க்கான தெலுங்கு தமிழ் கன்னட மலையாளம் ஹிந்தியில் ஸோ இவர் எல்லாமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறா அதுக்கான அவருக்கு அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட்டுக்கான அவர் ஸ்டேஜ் மேது கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் ஸோ நான் நிறைய தே இன்னொரு தேங்க்ஸ் பண்ணாலும் நேஹா பாப்பா நேஹா பாப்பா பற்றி சொல்லணும்னா இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நேஹா பாப்பா இஸ் அ லக் எவ்வளோ லக்குன்னா பதிமூணு வருஷமாக நான் கஷ்டப்படி ட்ரை பண்ண எவ் எவ்ரி ஃபிலிம் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் கேன்சல் ஆகிறா பட் இந்த பாப்பா ஒரு பிஸ்கெட் ஆடுக்கு வந்துச்சு ஒரு ஆடு பண்ணும்போது என்னோட லைஃப் யூட்டர்னு பண்ணுச்சு இப்போ வரைக்கும் அந்த ஆடு நிச்சு இப்போ வரைக்கும் மை லைஃப் என்னோட லைஃப்பில் கல்யாணம் குழந்து அது மேல ஃபைனான்ஷியலி கூட ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் ஆயிடுச்சு என்னோட கனவு படம் மூவி அந்த மூவி கூட இந்த பாப்பம் மூலமாக நேஹா பாப்பம் மூலமாக ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு அதுக்கான நான் ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு தான் குழந்து பட் அவருக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்கிறா ஸோ ஏன் நன்றி சொல்லணும்னா ஒரு நாள் ரெண்டு இன்சிடெண்ட் இந்த ஷூட்டிங்கில் நடிச்சாச்சு சார் ரெண்டு ஒரு இன்சிடெண்ட் என்னென்னா மெயின் ரைடு பிளாக் பண்ணி அவர் ரன்னிங் பண்ண ஒரு ஷார்ட் இருக்கு அந்த ஷார்ட்டுக்கு டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே ஒரு சைடு கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு சைடு நான் கொஞ்சம் லாங்கில் இருக்கு 
ஸோ பாப்பாக்கு ஆக்ஷன் சொல்லாச்சு பாப்பா ரன்னிங் பண்ண ரன்னிங் பண்ண டைமில் டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ரோடு பிளாக் பண்ணும் போது ஒரு டிப்பர் லாரி டிபார்ட்மெண்ட்னு அவரோட சிக்னல்ஸ் இனி கிராஸ் பண்ணி பார்த்தாமே அவர் டிப்பர் லாரி வர்றா இந்த பாப்பா என் என்னை பார்க்கணும் போது டைரக்டருக்கு யூஸ்வலி குழந்தை எல்லாமே டைரக்டருக்கு எங்கே இருக்குன்னா அங்கே வரணும் சடன்லி பாப்பா யூடர்ன் பண்ணாச்சு டைரக்டு பாப்பா லாரி டைரிஸுக்கு போன மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீலிங்கு எல்லாரும் ஷாக் ஆயிடுச்சு அந்த டைம்ல என்னோட டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் பாப்பனை சேவ் பண்ணக்கு ட்ரை பண்றா பட் அந்த விசுவல் நான் பார்க்கணும் போது என்னோட லைஃப் அந்த டைம்ல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு பாப்பாக்கு ஆக்சிடென்ட் நடிச்சாச்சு அந்த மாதிரி ஃபீலிங்கு ஸோ சடன்லி ஷூட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணி டியர்ஸு ஷிவரிங்கு பேக்கப் பண்ணாச்சு என்ன பண்ணமோ தெரியாது ஸோ லக்ஷ்மக்காக்கு இந்த மேட்ரஸ் அந்த நேஹா பாப்பாவோட அம்மாக்கு இந்த மேட்ரு தெரியுனா எப்படி இருக்கு சுவாமிஜிக்கு இந்த மேட்ரு தெரியுனா எப்படி இருக்கு ஸோ நான் ரொம்ப ஷிவரிங் ஷிவரிங்கில் நான் சுவாமிஜி கிட்ட வச்சு வந்துச்சு சுவாமி இப்படி நடிச்சாச்சு ஸோ நான் இந்த ஷூட்டிங்கே ஸ்டாப் பண்ண போகிறா எவ்வளோ காசு ஆகுனா நான் தர்றா சாமி பட்டு இன் ஷூட்டிங் பண்ண முடியாது ஏன்னா செல்ஃபிஷ் காணா என்னோட கனவு காணா குழந்தனை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் டிசைட் ஆயிச்ச சுவாமியன்னு சொல்கிறா அந்த டைமில் சுவாமிஜி நீ வெயிட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு டூ ஹவர்ஸுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்கிறா ஸ்ரீதேவி லைஃப்பில் ஒரு இன்சிடெண்ட் நடிச்சாச்சு அந்த வீடியோ காமிக் ஆச்சு இன் வீடியோ காமிக்னா சேம் இந்த படமில் ஸ்ரீதேவி யூஸ் பண்ண காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாமே நேஹா பாப்பாக்கு யூஸ் பண்ணி ஆஸ் இட் ஈஸ் சாங்குனே டிஃப்ரெண்ட் வேலு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது இந்த பாப்பா யார்கிட்ட பா பேசின ஒரு ஆள் மேக்கப் பண்ணும்போது வேறு லெவலில் மாறுறா ஸோ நீ டென்ஷன் படகாது சிவா நீ படம் பண்ணுவனி ஒரு டைம் சொல்லாது அதுக்கப்புறம் நேஹா பாப்பாக்கு இன்னொரு இன்சிடெண்ட் என்னென்னா நான் ஷெட்யூல் போன டைமில் ஒரு ஷெட்யூல் கேன்சல் ஆகுனா படம் ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது அந்த ஒன் டே கேன்சல் ஆகுனா நேஹாக்கு ஃபுல் ஃபீவர் ஃபீவர் டைமில் எல்லோரும் என்ன நினச்சிரா ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆகிறா நீ நினச்சிரா ஸோ நான் நேஹா கிட்ட போய் நேஹா கை பண்ணி பாப்பா என்னோட லைஃபு தங்கம் என்னோட லைஃபு ப்ளீஸ் எனக்கான நீ ட்ரை பண்ணும் இது இந்த டே கேன்சல் பண்ணால் வேறு டேக்கு எனக்கு கூட காசு இல்லை நான் சொல்லின காசு இப்படிக்குனா அண்ணி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு எமோஷனலாக ரிக்வஸ்ட் பண்ணால் போதும் அவர் அனைசினாக இருக்கு ட்ரை பண்ணுறா பட் எனக்கான அந்த டே லெவன் ஓ நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஷூட்டிங் பண்ணாச்சு அதுக்கான நான் நேஹா பாப்பாக்கு பெகபிரி பெகபிரிய ஃபேன் ஆயிடுச்சு ஸோ அப் அப்படியே நான் நினச்சா இந்த படம் நல்லா வரும் அண்ணி ஸோ இந்த ரெண்டு இன்சிடெண்ட்டுக்கே தாண்டி இல்லா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸு தாண்டி போய் நான் படம் ஃபினிஷ் பண்ணி யூ சர்டிஃபிகேட் வாங்கி ரிலையன்ஸ் அனு ஒரு பேனர்னே நான் என்னோட போஸ்டரில் போடணும் போதும் எனக்கு இங்கே என்னோட ட்ரீம் கனவு ஃபினிஷ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சான ஒரு சின்ன ஃபீலிங்கு ஸோ இந்த சான்ஸ் கொடுத்தனா என் நான் கடவுள் மை கடவுள் சுவாமிஜி அவருக்கு அந்த சுவாமிஜியை பரிச்சயம் பண்ணி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சுவாமிஜி அவர் இன்ட்ரடியூஷன் பண்ணா சதீஷ் சாருக்கு நான் என்டையர் பிளஸ் முன்னாடி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அண்ட் அம்ரீஷ் ஸோ நான் உங்களோட படம் பார்த்தாச்சு சீரியஸ்லி சொல்கிறா யூ ஆர் அமேசனிங் ஆக்டர் நான் சுவாமிஜி கிட்ட போய் சுவாமி அம்ரீஷ் கிட்ட ஒரு படம் பண்ணா ஸோ லக் இருக்கணும் சுவாமி அனு சொல்லாச்சு அவ்வளோ அழகான ஆக்டர் எப்படி கேரக்டரைசேஷன் ஓப்பனிங் சீன் நிச்சு எண்டு சீன் வரைக்கும் சூப்பராக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணாச்சு அண்ட் வேதாந்த் வர்மா அண்ட் திவ்யா கேரக்டர் பண்ண பிரணிதி ரெட்டி அண்ட் குழந்த அண்ட் ராஜ்வீர் செந்தில் பொன்னிசாமி செந்தில் பொன்னிசாமி ஒரு பையன் தமிழ்நாடு நுச்சு இந்த படம்கான ஹைதராபாத் வந்துச்சு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் என் கூட இருக்கிறா ஸோ அவருக்கு மை டீம் சுப்பு அண்ட் கிஷோர் அஜய் ஆல் பீப்புளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இங்கே இருக்குனா பெரிய ஆள் ரெஸ்பெக்டடு அழகப்பன் சாருக்கும் இந்த படமுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அழகப்பன் சாருக்கும் உதய அண்ணக்கும் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் Thank you, Director, sir. And congratulations, Sivam, sir. Thank you so much. So, I'll tell you, 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 I'll tell
கியூட் லிட்டில் ஹீரோயின் பேபி நேஹா அவங்க கிட்ட ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச கேட்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் இங்க ஷேர் பண்ண விரும்புறேன் நம்மளோட ப்ரொடியூசர் லிலி படத்தோட ப்ரொடியூசர் கே பாபு ரெட்டி அவரோட டாட்டர் தான் பேபி நேஹா இட்ஸ் ரியலி ஹாப்பி Thank you, darling. Nandri, tell me. Say Nandri. Nandri. Everyone, Nandri. Thank you so much. Media people. People plus people. Uncle Koo. Nandri. Superb, superb. Thank you, Chella. And add to the cute little boy, handsome. You are so handsome. Vedant Varma. Hi darling, how are you? Oh, oh fine. How? Thank you, thank you so much. And Shiva Krishna, he is one of the biggest actors in the Telugu. He is one of the biggest actors in the Vedant Varma. So really happy, he is very happy to see you in the big banner. And he is one of the directors of Shiva. He is one of the directors of Shiva. He is one of the directors of K. Babu Reddy. And Satish Kumar sir, he is one of the directors of Shiva. He is one of the directors of Shiva. He is one of the directors of Shiva. We are very happy to see you in the Pan India release. We are very happy to see you in the Pan India release. But for the Pan India release, movie release அப்படினா அது வந்து லில்லி படமா தான் கண்டிப்பா இருக்கும் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தி கன்னட அப்படிட்டு அஞ்சு மொழில ரிலீஸ் பண்றாங்க and 30th of june release released by reliance entertainment so once again give a big round of applause to this lily thank you hello mana lily movie ये माँ ग्रुप के अंदर के गड़ा फर्स्ट अपडी प्रतिवर्गर के गड़ा फर्स्ट वाला को अगर नमस्कार हम चेस्ट ना मो इन्द्र कंटे दिन लो प्रतिवर्गर के गड़ा फर्स्ट मम्म दी आ लिली मूवी लो चेसे ना चिन्ना पिल्ला लतो चेहरे मंटने का साज्जम कादा निधि अंतुंटे साज्जम ऐ बैठिया माँ डायरेक्टर सिवानु कुचन बैठी Cesaru, maku, irawi sama sama mana ini, alagapan, pentai na, ayam maku tumbaran ini, walau tumbaran ini maku, Andhra ku, Tamil Nadu ku, anu bandam laga, maku aku tumbaran itu anu bandam undi, sinema pilih ke andi ke, bimu, Satish, ma bader, andre orang orang kalisi cehi ala ni budde semu tu, ag go permen studio menda, inca inno, inno sinema cehi ala ni. Inna sinmal je alani, amre shiroga, inka telugu lo ma director Siva to, je alani me inka bunduk bo alani, me andra asis bo la bunna alani, kor kuntrona, media mitra laku, print media mitra laku, andra gada na namaskaramu, yepurki me andra gada theatre lo uci cius tarani, Lily movie, chala pilalno me inti eka pilal laga cuci, santoshanga me sinmal no choda galat tarani theatre lo me andra gada na kuru dekin le telipot. Uh, in the month, uh, this month, thirtieth uh, nearest theater lo Lily Padam varum. Please watch, uh, pl- watch with the families. Okay, and uh, lastly, one wish you <laughs> in the Tamil Padam Padakunam Bodhu. I am a very help. And I am my wife Subhashakti. Thanks, and my family, <laughs> and my friends. So, this is my festival day. That's why. Uh, I am telling to 
my family.